அக்கன என்ன <laughs> 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 சிறப்பான கருத்து திருவருள் இன்றேல் 
ஒன்றும் இல்லை அருமையான கருத்து சுப்ராயா உனக்கு போல முத்தாய்ப்பாக துவங்கிவிட்டார் நன்றி அடுத்து யாரேனும் ஒரு வரி கருத்து சொல்லும்படி கேட்கணும் பெரியவர் அப்படி சொல்றதுக்காக அவர் வந்து ஆஹ் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் அவரு ஆஹ் பிரம்மா திருமாள் வந்து சிவன் அடியார்களுக்கெல்லாம் அடியார் சொன்னது வந்து அது ஒரு வியப்பா இருந்துச்சு பெருமான் <laughs> அடுத்தடியார்ஷ்வரம் கருத்து கூற விரும்ப இல்லையா குறிப்பாக நான் நம்ம வந்து சென்ற வகுப்புல நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு என்று ஒரு அருமையான ஒரு கருத்தை நாம் தெரிந்து கொண்டோம் அது யாராவது சொல்ல முன்னுரிமை பார்த்தோம் யாராவது தகவல் சொல்கிறீர்களா நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு என்று தெரிந்த ஒரு கருத்து சென்ற வகுப்புல எப்படி சிவன் அடியார் அடைவது அப்படி எப்படி கண்களை மூடி சுவாமியை நாம வந்து வழிபட்டோம் என்று சொன்னால் உடனடியாக விடை கிடைக்கும் அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் வியாசர் என்ன செஞ்சு எவ்வளவு காலம் வழிபாடு செய்தார் வியாசர் ஒரு முகூர்த்த நேரம் ஒரு முகூர்த்தங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒன்னே கால் மணி நேரம் என்று நினைக்கிறேன் திருமணத்திற்கு எல்லாம் முகூர்த்தம் என்று சொல்லுவார்கள் அல்லவா அதனால ஒரு மணி நேரம் ஒன்னே கால் மணி நேரம் அவர் வந்து இடையராது சுவாமி வழிபாடு செய்திருக்கிறார் தியானம் செய்திருக்கிறார் இருந்த இடத்துல இருந்து கொண்டே ஆனால் நமக்கும் ஏதாவது இடையூறு வந்தது என்று சொன்னால் நாம் வந்து சுவாமியை வந்து தியானம் செய்ய வேண்டும் அது நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையிலே நாம் ஒரு கருத்தாக திரும்ப வேண்டும் சரியா அது ஞாபகம் இருக்கிறதா எல்லாருக்கும் அதனால வேற யாராவது கருத்து சொல்ல விரும்புகிறீர்களா அல்லது நம்ம வகுப்பு தோங்கலாமா வகுப்பு தோங்கலாம் நினைக்கிறேன் அடுத்த வகுப்புல இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான கருத்து வர வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் 
இப்போ வந்து நம்ம எது வரைக்கும் இருக்கிறோம்னு சொன்னா சுவாமி காட்சி கொடுத்து மறைந்து விட்டார் இல்லையா மறைந்ததுக்கு அப்புறம் இவர் வந்து ஒரு முகூர்த்த நேரம் வியாசர் வந்து சிவபெருமானை சுத்திக்கிறார் சாமி செல்கின்ற செல்லுகின்ற பொழுது என்ன சொல்லி சென்றார் அதெல்லாம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அருமையான ஒரு வார்த்தை சென்றார் பக்தி செய்து முக்தி அடை அதான் சாமி சொல்லிட்டு இருக்காரு இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் அவர் எவ்வளவோ நூல்களை செய்திருக்கிறார் எவ்வளவு நூல்களை அறிந்திருக்கிறார் கற்றிருக்கிறார் அதை மற்றவர்களுக்கு உபதேசித்திருக்கிறார் வேதங்களை தொகுத்திருக்கிறார் ஆனா அது எல்லாத்தை விட முக்கியமா எது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பக்தி செய்யணும் வழிபாடு ஆற்றி முத்தியில் நன்னு அதான் சாமி சொல்லிருக்கார் வழிபாடு எம்மை நன்மை ஊர் வழிபாடு ஆற்றி முத்தியில் நன்னு அதனால நமக்கு இதுல ஒரு முக்கியமான கருத்து இருக்கிறது நமக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் ஏதோ கல்வியா செல்வமா வீரமா என்று பழைய பாடல் எல்லாம் வருது இல்லையா அது மாதிரி நமக்கு வந்து இது ரொம்ப முக்கியம் நிறைய நூல்களை கற்றிருந்து கற்றிருக்க வேண்டுமா இல்ல நிறைய நூல்களை எழுதியிருக்க வேண்டுமா அல்லது நிறைய மேடைகளிலே புராணம் இதிகாசம் சித்தாந்தம் சாத்திரம் கோத்திரம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அப்படியே சொற்பொழிவு ஆற்றி இருக்க வேண்டுமா நிறைய கோயில்களை கட்டியிருக்க வேண்டுமா நிறைய அன்னதானம் செய்திருக்க வேண்டுமா நிறைய திருவிழாக்களை நடத்தியிருக்க வேண்டுமா இல்ல நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சுவாமியே தேர்ல இருந்து கிளம்புவார் அந்த அளவுக்கு நான் ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒரு புள்ளி அமைச்சர் சென்று இருக்க வேண்டுமா நான் நிரம்ப பெருமானுடைய பாடலுக்கு இசையமைத்திருக்கிறேன் இந்த நிரம்ப பாடலை அழகாக பாடுவேன் எந்த நூல் கேட்டாலும் நான் என்னால வந்து சரியாக பதில் கூற முடியும் அப்படிங்கிறது முக்கியமா இது முக்கியம் கடைசியில இது எல்லாற்றை விட பக்தி தான் முக்கியம் சாமி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிட்டார் இல்லையா ஒரு வார்த்தை ஒரு வாசகம் சொன்னாலும் ஒரு வாசகம் ஒரு தண்டனை கொடுக்கல எதுவுமே சொல்லல ஆஹ் என்னை வழிபாடாற்றி நாற்பத்தி ரெண்டாவது பாடல பாத்தீங்கன்னா எம்மை நன்மை ஊர் வழிபாடாற்றி முத்தியில் நன்னு இதுவும் ஒரு ஒரு அருமையானது ஒரு கோல்டன் வேர்ட்ஸ் என்று சொல்வார்களோ ஆங்கிலத்துல அது மாதிரி இதையும் நம்ம வந்து மனதில் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் நாற்பத்தி ரெண்டாவது பாடல வழிபாடாற்றி முத்தியில் நன்னு சுருக்கமா சொல்லணும்னா வழிபா சொன்னா எம்மை நன்மை ஊர் வழிபாடாற்றி முத்தியில் நன்னு அப்படின்னு சாமி சொல்லிட்டு மறைந்து விடுகிறார் அவர் என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் எதுவும் ஒண்ணுமே சொல்லல இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா காஞ்சி புராணத்துல நாம எல்லாருமே எல்லா பாடலத்திற்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் ஒரே மாதிரியான பொதுத்தன்மை இருக்கும் என்னன்னா எல்லாருமே காஞ்சிபுரத்தில் வந்து வழிபாடு செய்து பலன் பெற்றதை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா அப்பதான் சில இடங்கள்ல சுவாமியே வந்து நீ வழிபாடு செய் என்று சொல்லியிருப்பார் காஞ்சியில சென்று வழிபாடு செய் என்று சொல்லியிருப்பார் சில இடங்களிலே அடியார்கள் பெருமக்கள் யாராவது அவங்க அவங்க நெருக்கமான அடியார் பெருமக்கள் யாராவது வந்து நீ இங்க போய் பக்தி செய் என்று சொல்லியிருப்பார் மற்ற சில இடங்கள்ல அவங்களா முடிவு எடுத்திருப்பாங்க இது எந்த வகை இந்த படலத்துல எந்த வகை இந்த படலத்துல எந்த வகை யாரா சொல்ல முடியுமா அவராவே ஒரு முகூர்த்த நேரம் தியானம் செய்ததற்கு பின்பு யோசிக்கிறார் ஆசி இப்ப அவர் இருக்க எங்க இருக்கிற அந்த படலை துவக்கத்துல அதுக்கு முன்னாடி எங்க இருந்தார் என்று இந்த படலத்தை குறிப்பிடப்படவில்லை அவர் வந்து களி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் காசி போகிறார் காசியில் தான் இந்த சம்பவம் அல்லது திருவிளையாடல் நடக்கிறது அதற்கு பின்பு சுவாமி காட்சி கொடுத்து பக்தி செய்து முக்தி அடை என்று சொல்லி விடுகிறார் சுவாமி மறைந்து விடுகிறார் இப்ப இவரா யோசிக்கிறார் யோசித்து நாம வந்து கைலாயம் திருவ பெருமானுடைய திருவடி அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் காஞ்சிக்கு செல்ல வேண்டும் என்று இவராவே முடிவு செய்கிறார் அதற்கு காரணம் என்ன கூறுகிறார் யாரா சொல்லுங்க பார்க்கணும் காசியில் இருக்கிறார் ஏற்கனவே காசியில் இருந்து கொண்டு ஏன் அவர் காஞ்சி காசியை விட்டு விட்டு ஏன் காஞ்சிக்கு போன நினைக்கிறார் அதற்கு அவர் கூறுகின்ற காரணம்
குறிப்பாக காசியில் கூட சில இடையூறுகள் இருக்கும் பக்தி செய்வதற்கு ஆனால் காஞ்சியிலே இடையூறு இருக்காது முதல் குறித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் முதல் கருத்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் காசியில் சில இடையூறுகள் இருக்கும் ஆனால் காஞ்சியில் இடையூறுகள் இருக்காது இரண்டாவது என்ன இடையூறுகள் காசியிலே சில தெய்வங்கள் அங்கு இருக்கின்றவர்களுக்கு இடையூறு செய்யும் ஆனால் காஞ்சியிலே யாருக்கும் எந்த இடையூறும் கிடையாது இரண்டாவது மூன்றாவது வேறுபாடு காசியிலே பெருமான் காசியை விட்டு நீங்குவது உண்டு இடையறு காசி மூது கூலியில கூலி காலத்துல சுவாமி காசியை விட்டு போயிடுவார் ஆனால் இடையறு காசி இடையறா காஞ்சி காஞ்சியை விட்டு சுவாமி போவதே கிடையாது இது வரைக்கும் எத்தனை பருத்து கருத்து சொல்லியிருக்கேன் நான்கா நான்கு கருத்து ஐந்து கருத்து சொல்லியிருக்கேன் அது வரைக்கும் முதல் கருத்து காசியில் இடையூறு உண்டு காஞ்சியில் இடையூறு கிடையாது இரண்டாவது கருத்து காசியிலே சில தெய்வங்கள் அங்கு தவம் புரிகிறவர்களுக்கு இடையூறு செய்யும் காஞ்சியிலே அப்படி ஒன்றும் கிடையாது மூன்றாவது கருத்து சுவாமி காசியை விட்டு ஊழி காலத்திலே நீங்கி விடுவார் ஆனால் காஞ்சியை விட்டு ஒருபோது நீங்குவதில்லை நான்காவது கருத்து காசியிலே யாருக்கும் முக்தி என்று சொல்லப்படவில்லை ஆனால் காஞ்சியிலே யாவருக்கும் யாரா இருந்தாலும் சரி மிக எளிதாக முக்தி கிடைத்துவிடும் இந்த நான்கு கருத்துகள் இருக்கிறது நான்கு வேறுபாடு இப்ப நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் எல்லாம் படிப்போம் இல்லையா வேறு அட்டவணை வேறுபடுத்தி அட்டவணை இடுக டேபிளர் காலம் டிஃப்ரென்சஸ் டேபிளர் காலம் படிப்போம் இல்லையா அது மாதிரி இங்க காசிக்கும் காஞ்சிக்கும் இன்னொரு நகைச்சுவை கூட சொல்லணும்னா காசி காஞ்சி ரெண்டுல எது பெருசு சொல்லுங்க பார்ப்போம் காசி எத்தனை இடத்து காசி எத்தனை இழுத்து புலவர் பேசும் முறைதான் காஞ்சியில் கேட்பதற்கோர் கருவி செய்வோம் என்று பாடியிருக்கிறாரா என்னமோ என்று என்று எனக்கு ஒன்றுகிறோம் காசியை விட காஞ்சி உயர்ந்தது இப்ப இந்த நான்கு வேறுபாடு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இவர் இன்னொரு கருத்து சொல்றார் காசியில வந்து ஒரே ஒரு தடவை வந்து சிவபெருமான் காசியை விட்டு நீங்கி இருக்கார் திவோதானன் அப்படிங்கிற அசுரன் அவனை அவனை பொருட்டு காசியை வந்து காசியை விட்டு சுவாமி ஒரு ஒரு பொழுது நீங்கி இருக்கிறார் அது என்ன வரலாறு அப்படிங்கிறது அடியனு தேடி பார்த்து தெரியல நான் குறிச்சு வச்சுக்கோங்க திவோதான் அப்படிங்கிற ஒரு அசுரன் அசுரன் அவனுக்காக சுவாமி காசியை விட்டு ஒரு பொழுது நீங்கி இருக்கிறார் அது ஏதோ ஒரு திருவிளையாடலாக இருக்கும் அது என்ன திருவிளையாடல் என்று தெரியவில்லை நான் வாய்ப்பு இருந்தால் மற்ற நூல்களை படித்து பார்த்துக் கொள்கிறேன் திவோதானன் அப்படிங்கிற ஒரு அசுரன் ஆனா காஞ்சியை விட்டு சுவாமி வந்து நீங்கவே இல்லை இன்னொன்னு நிறைய பேர் காசியில போய் இறப்பார்கள் ஏனென்று சொன்னால் காசியிலே சென்று இறப்பதற்கு இறந்தால் முக்தி கிடைக்கும் என்று ஒரு நம்பிக்கை நம்மளுடைய சைவரிடம் இருக்கிறது இந்தியாவில் இருக்கிற நிறைய பேர் புண்ணிய ஆத்மாக்கள் காசியிலே சென்று அவருடைய உயிரை விடுவதற்கு முயற்சி செய்வார்கள் ஆனால் காஞ்சியை நினைத்தாலே முக்தி திரு அண்ணாமலையும் இப்படிதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அண்ணாமலை நினை நினைக்க முக்தி தரும் தலம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது போல இங்கே இந்த புராணத்துல காஞ்சியை நினைத்தாலே முக்தி அப்ப நம்ம யாருக்காவது முக்தி வேண்டும் என்று சொன்னால் அப்படியே கண்களை மூடி அந்த காஞ்சிபுரத்தை நினைத்தாலே போதும் காஞ்சிபுரம்னா எப்படி நினைக்கணும் ஆஹா இந்த காஞ்சி பட்டு சூப்பரா இருக்குன்னு சொன்னாங்களே அது ஒரு முறை வாங்கி பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது நினைக்கிறப்ப காஞ்சிபுரத்தை நினைக்கிறப்ப சரி இப்ப சென்னையில வந்து எல்லாம் பிளாட் எல்லாம் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படியே பெருசா ரொம்ப விலை மதிப்பு இல்லாத காஸ்ட்லியா இருக்கு அப்படியே கொஞ்சம் தள்ளி போனோம்னா காஞ்சிபுரத்துல இருந்தெல்லாம் கூட சில பேர் வராங்க அங்க அங்க கொஞ்சம் பிளாட் மார்க் கொண்டு வரங்க அங்க இந்த இடத்த வாங்கி ஒரு மனையை வாங்கி வீடு கட்டிடலாமா அப்படி அந்த காஞ்சி நினைக்கக்கூடாது காஞ்சியை நினைக்கின்ற போது இன்னொன்னு சொல்றாங்க காஞ்சியில போனா காலாட்டிக்கிட்டே சாப்பிடலாம்னு சொல்றாங்க அப்ப அங்க போய் காலாட்டிக்கிட்டே சாப்பாடு கிடைச்சிட்டு போல இருக்கு அப்படிப்பட்ட காஞ்சியும் நினைக்கிறாரு 
தலங்கள் பெருமானுடைய தலங்கள் இப்படி ஒரு முக்திக்கு மிக எளிமையான ஒரு ஹேதுவாக காஞ்சி மாநகர் இருக்கிறதே அந்த நகரில எத்தனை பெருமான் தலங்கள் இருக்கின்றன அவற்றையெல்லாம் நான் இந்த பிறவியிலே சென்று வழிபட முடியுமா ஆனா காஞ்சியில என் மனது கவர்ந்த தலம் அது அல்லவா அப்படி நினைக்கணும் அப்படி நினைத்தாலே நமக்கு முக்தி கிடைக்கும் பண்ணை அவர் என்ன சொல்றார் நினைக்கிறார் நினைச்சிட்டு இந்த மாதிரி காரணங்கள் எல்லாம் நினைத்துட்டு உடனடியாக அவர் வந்து காசியை விட்டு காஞ்சி செலுத்தினார் உடனடியாக யோசித்து விட்டு இப்போ காஞ்சியில வந்து தட்பவெட்ப நிலை எப்படி இருக்கிறது கிளைமேட் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு அரசியல் சூழல் எப்படி நிலவுகிறது யாருடைய ஆட்சி நடக்கிறது அங்க போனா நமக்கு வந்து நல்ல வசதி கிடைக்குமா மெத்த கிடைக்குமா தூங்குறதுக்கு நல்ல சாப்பாடு கிடைக்குமா கழிப்பறை வசதிகள் நல்லா நன்றாக இருக்குமா நம்ம திரும்ப பணம் எடுக்கணுமா ஏதாவது ஏடிஎம் இருக்குமா அப்படிலாம் யோசிச்சுட்டு அவர் போல நம்மள இருந்தா இதெல்லாம் யோசிக்கும் இல்லையா அவர் அப்படியே சென்று விட்டார் காசிக்கு இருந்து அப்படியே காஞ்சிக்கு சென்று விட்டார் அதான் முனைப்பு அந்த முனைப்பு வந்து அதெல்லாம் அப்படி நடக்கும் நாற்பத்தி ஆறாவது பாடல்ல காசியின் இறப்ப முக்தி காஞ்சியை நினைப்ப முக்தி ஆசர உதவும் என்னும் அரும்பொருள் துணிந்து சிந்தை மாசுதீர் முனிவர் கோமான் விரைந்து வானாக்கரோடும் பேசினால் திசை போம் காஞ்சி திருநகர் அடைந்தான் மன்னோ அவர் சொல்றாரு அவருடைய மாணாக்கரோடு அவருக்குரிய கற்று அறிந்த சான்றோர் அல்லவா அவரை சுற்றி மண் மாணாக்கருடைய கூட்டம் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும் அதனால மாணாக்கரோடு சென்று அவர் வந்து காஞ்சி பதியை அடைந்து விட்டார் அப்ப காஞ்சிக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் என்று பாருங்க அவர் வந்து நேரா வந்து என்ன செய்கிறார் காஞ்சிக்கு வந்து நாற்பத்தி ஏழாவது பாடல் திகழ் சிவ கங்கையாடி தேமலர் உருமா மூல பகவனை வழிபாடு ஆற்றி மஞ்சள் நீர் நதியின் பாங்கர் நிகழ் மணி நிகழ் மணிகண்டநாத நெடுந்தகை நிருதி வைப்பில் தகவினால் இழைத்து சார்ந்தார் சார்பினான் தனை தாவிட்டு திகழ் சிவகங்கையாடி காஞ்சியிலே இருக்கின்ற ஏகாம்பரநாதர் ஆலயத்திலே சிவகங்கை என்கின்ற தீர்த்தம் இருக்கிறது நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு தளத்துக்கு நாம் சென்றோம் என்று சொன்னால் முதல்ல அந்த தளத்தை சார்ந்த ஒரு தீர்த்தத்திலே நீராட வேண்டும் காஞ்சி ஏகாம்பரநாதன் ஆலயம் எத்தனை பேர் சென்று இருக்கிறீர்கள் சென்ற உடனே அங்க வந்து வாலி வழிபட்ட ஈஸ்வரர் இருப்பார் அதற்கு அதை கடந்து அப்பாலை சென்றோம் என்று சொன்னால் இப்பதான் கம்பி வேலி போட்டிருக்கிறாங்க சிவகங்கை தீர்த்தமானது இருக்கும் யாருக்காவது பார்த்த ஞாபகம் இருக்குதான் காஞ்சியில உள்ள நுழைந்தவுடன் நமக்கு வலது கை பக்கம் நந்திய பெருமானை வணங்கி வாலீஸ்வரனை வழிபட்டு நாம் சென்றோம் என்று சொன்னால் நமக்கு வலது கை பக்கம் சிவகங்கை தீர்த்தம் எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா பார்த்த ஞாபகம் யாருக்குமே இல்லையா பார்த்த ஞாபகம் ராஜமாமா பார்த்துருக்கேன் கம்பி வேலி போட்டு வச்சிருப்பாங்க நம்மளுடைய தவ குறைவு நம்ம அதுல நீராட முடியல இருந்தாலும் மனசார மானசீகமாக அதுவே நாம் மூழ்கி அதற்கு பின்பு தான் வழிபாடு செய் செய்த வேண்டும் எங்க தளத்துக்கு சென்றாலும் முதல்ல நாம் வந்து அந்த தளத்தில் இருக்கிற தீர்த்தத்தை தான் முதல்ல வழிபட தீர்த்தத்தில் நீராடி பக்தியோர் நீராடி அதற்கு பின்பு நாம் ஆலய வழிபட வேண்டும் அப்ப இவர் அதான் செய்தார் திகழ் சிவ கங்கையாடி தேமலர் ஒரு மா மூல ஒரு மா மூல என்று சொன்னால் ஒற்றை மாமு மாவடியிலே ஒற்றை மாவடி இருப்பது எழுந்திருப்பவர் ஏகாம்பரம் ஏகம் என்று சொன்னால் ஒன்று ஆம் என்று சொன்னால் மாமரம் அந்த ஒற்றை மாமர அடியிலே எழுந்தருள் இருக்கின்ற பகவான் பகவனை வழிபாடாற்றி அதற்கு அப்புறம் எங்க போறார் மஞ்சள் நீர் நதியின் மஞ்சள் நீர் நதிக்கரையிலே மணிகண்டநாத பெருமான் 
எழுந்தொருளில் இருக்கின்ற அந்த மணிகண்டே மணிகண்டேஸ்வர தலத்திற்கு தென்மேற்கு திசையில நிறுதி வகிப்பில் என்று சொன்னால் தென்மேற்கு திசையிலே தகவினால் இழைத்து சார்ந்தார் சார்பினர் அதாவது மெலிந்து அடைதற்குரிய தகவலும் சார்ந்தார் சார்பினர் சொன்னால் தன்னை சார்ந்தவர்களுக்கு அவர்தான் சார்பு வேற யாரும் கிடையாது தன்னை சார்ந்தவருக்கு அவர்தான் சார்பு அந்த பெருமானை அடைந்து வழிபாடு செய்கிறார் அந்த பெருமானை வழிபட்டு அங்கு வந்து ஒரு பெருமானை பிரதிஷ்டை செய்கிறார் அவருக்கு திருநாமம் என்ன எழுகிறார் என்று சொன்னால் சார்ந்தார் சார்பினன் அதான் சார்ந்தா சய சார்ந்தா சய என்றார் சார்ந்தா சார்பினன் அவரை பிரதிஷ்டை செய்தார் பிரதிஷ்டை செய்து சூபுதை ஆற்றுகிறார் தினமும் அப்ப பக்தி செய்து முக்தி அடைய என்று சொன்னால் எப்படி பக்தி செய்யணும் சிவபூஜை செய்திட வேண்டும் ஆலயத்திலே சென்று சிவபூஜை செய்திட வேண்டும் நாற்பத்தி எட்டாவது பாடல் அருமையாக சொல்லணும் இந்த பாடலை நான் உங்களோடு பகிர்கிறேன் இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பாடல் பாத்தீங்கன்னா விதியுளி பூசை ஆற்றி விழை தகத்து துதிக்கும் காலை மதி பொதி சடில மோழி வரதனும் மகிழ்ச்சி பொங்கி எதிர் எழுந்த அருளி வேண்டும் வரம் எவன் இயம்புக என்ன முதிர் பெரும் காதல் நீடி முனிவரன் வேண்டுவிப்பான் இந்த பாடல் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது விதி உளி பூசை ஆற்று அவர் எப்படி பூசை செய்கிறார் விதிப்படி பூசை ஆற்றுகிறார் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா இப்ப நம்ம நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்க சாமி ஏன் சாமி நான் எப்படி வேணா பூஜை செய்வேன் எனக்கு தோன்றிய விதத்துல பூஜை செய்வேன் என்று பலர் பிரிக்கிறார்கள் அது ஒரு இப்ப வந்து ஒரு வழக்காக ஒரு தொற்றாக ஒரு ட்ரெண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி போயிட்டு இருக்கு சுவாமி நீ சைவம் சாப்பிடணும் அசைவம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்லையா மது பழக்கம் கூடாது அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்லை புகை பிடிக்கக்கூடாது அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்லை எப்படி வேணா வாழ் ஆனா சாமி வழிபாடு செய்யும் அது போதும் அவர் பார்த்துக்கார் அது ஒரு மிக ஒரு தவறான ஒரு பாதை அப்படி செய்யக்கூடாது இது சுவாமியை வழிபாடு ஆற்றுவதும் உலகில் அறங்களை பின்பற்றுவதும் ஒன்று கொன்று இனிதான் சொல்லும் உலக அறங்களை ஒருவன் நன்றாக பின்பற்றினாலே அவன் இயல்பாகவே சிவபெருமானை மட்டுமே வணங்கக்கூடியவனாக இருப்பான் ஒருவன் சிவபெருமானை வணங்குகிறான் என்று சொன்னால் அவன் உலக அறங்களை பின்பற்றுபவனாகவே இருப்பான் இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று இல்லை என்று சொன்னால் அங்கு ஏதோ பிரச்சனை என்று அர்த்தம் இல்லையா சூரியன் உதித்தால் இருட்டு நீங்க வேண்டும் இருட்டு இருக்கிறது என்று சொன்னால் இன்னும் சூரியன் எழவில்லை என்று ஒரு அருள் பொருள் இருட்டும் சூரியனும் ஒரு செயரத்துல ஒரு நேரத்துல இருக்குமா ஒரே சமயத்துல இருக்குமா எங்கேயாவது இருக்காது இல்லையா அது போல சுவாமியை ஒருவர் பக்தி செய்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் வந்து உலக அறங்களை கண்டிப்பாக பின்பற்றுவராக இருப்பார் உலக அறங்கள் என்றால் என்ன நிறைய படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அடுத்தவர்கள் மீது அன்போடு இருப்பது பிற உயிர்களை கொல்லாமல் இருப்பது மற்றவர்களுடைய வளர்ச்சி கண்டு பொறாமைப்படாமல் இருப்பது அடுத்தவர்களுக்கு குழி பறிக்காமல் இருப்பது தூய்மையாக இருப்பது உடல் தூய்மை சொல் தூய்மை மன தூய்மையாக இருப்பது அடுத்தவர்களுக்கு உதவுவது இது எல்லாமே உலக அறங்கள் தான் அப்ப நாம் சிவபெருமானுடைய அடியார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு இந்த உலக அறங்களை நாம் கடைபிடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் அப்போ நம்ம பக்தி இல்லை என்று அர்த்தம் ரெண்டுமே இயந்தான் சொல்லுவோம் ஒன்று இல்லாமல் ஒன்று போகாது அதனால புரிஞ்சுக்கும் நீ நிறைய பாவினா நான் நிறைய இதுக்குன்னா இந்த கலிகாலத்துல நிறைய பேர் பக்தி என்கின்ற ஒரு வேஷம் எடுக்கிறார்கள் வேடந்தாரிகளாக இருக்கிறார்கள் அவர்களை நம்பி நிறைய பேர் தவறான பாதையில சென்று மாட்டிக்கொள்கிறார்கள் அதனால நம்ம எப்படி ஒருத்தர் பிடிக்க ஒருத்தர் வந்து உண்மையிலே பக்தி இருக்கிறது என்று சொன்னா அவர் வந்து வகுப்புல வந்து உருகி உருகி திருவாசகம் பாடுவார் ஆறு மணி ஆறு மாலை ஆறு மணிக்கு அப்புறம்னா அப்பால போவார் 
போகாத கடைக்கு போய் கலைகளாக நடந்து வருவார் என்ன நம்ம வந்து பழக்கம் இருக்கிறது இல்லை அவர் மற்றபடிய வளர்ச்சிக்கு வந்து பொறாமைப்படுவார் என்று சொன்னால் அப்போ உண்மையான பக்தி இன்னும் வரல அதெல்லாம் வேஷம் தான் பக்தி அதிகமாக அதிகமாக இது எல்லாம் தானாகவே நிகழும் அப்படி நிகழவில்லை என்று சொன்னால் பக்தி இல்லை என்றார் நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒருத்தர் அவர் அவர் பார்க்குறீங்க மேடை பேச்சாளர் கழுத்து நிறைய கண்டமணி ருத்ரா கண்டமணி அணிந்திருக்கிறார் ருத்ராட்சம் அணிந்திருக்கிறார் எப்போதும் திருநீரே பூஜை கொண்டிருக்கிறார் மாதிரி சிவ 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 அணிந்திருக்கிறார் நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கோம் வாழ்கின்ற நாயன்மார் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கோம் ஆனால் தனியாக அவர் சந்திக்கின்ற பொழுதோ அவர் வந்து பணத்துக்கு பேராசை படுகிறார் பக்தியை வைத்து வியாபாரம் செய்கிறார் காஞ்சி புராணம் இப்பொழுது மலேசியாவிலே மிக பிரபலமாக சென்று கொண்டிருக்கிறதா இதை நாம் ஒரு புத்தகமாக அச்சிட்டு நிரம பணத்தை நாம் சம்பாதிக்கலாம் என்று எண்ணம் வரும் இல்லை இந்த வகுப்பை நாம் ரொம்ப பிரபலப்படுத்தி அதன் மூலமாக நாம் ஏதாவது சந்திக்கலாமா இல்லை எனக்கு காஞ்சிபுரம் தெரியும் நான் உங்களை ஒரு ஆன்மீக சுற்றுலாவுக்கு கூப்பிட்டு செல்கிறேன் ஒவ்வொருவரும் ஒரு பத்தாயிரம் வெள்ளி கொடுங்க என்று சொல்லி பணம் வசூலிக்கிறார் என்று சொன்னா அப்போ அவர் இடுவதெல்லாம் வேஷம் அங்க பக்தி இல்ல பக்தி இருந்தா இதெல்லாம் நடக்காது வேஷம் இருந்தா பக்தி வராது பக்தி இருந்தா வேஷம் வராது உலகில் அறங்களை பின்பற்றவில்லை என்று சொன்னால் அங்கு பக்தி வராது பக்தியை பின்பற்றுகிறோம் என்று சொன்னால் உலகில் அறங்கள் தானாக வரும் அதனால இது வந்து உங்களுக்கு ஆஹ் இதுல வந்து வேதியல்ல லிக்மஸ் டெஸ்ட் என்று சொல்வார்கள் ஒரு இதை நம்ம சோதித்து பார்க்க தங்கத்தை வந்து குடம் குடம் போட்டு பார்க்கணும் உருக்கி பார்க்கணும் இது மாசுரே தங்கமா மாசுதா தங்கமா என்று அது போல வேதி எல்லை சில சோதித்து பார்ப்பார் அது மாதிரி நம்ம ஒரு 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 அடியாரனுடைய அன்பை சோதித்து பார்ப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அவர் உலகியல் அறங்களை மனித நேயத்தை பிற உயிர்பால் அன்பை எந்த அளவுக்கு பின்பற்றுகிறார் என்றுதான் அழக்கம் வெளிப்புறத்துல அவர் வந்து திருவாசகத்துக்கு எந்த பாடலை கேட்டாலும் சொல்லுவார் ஆஹ் அவர் வந்து சித்தாந்தத்துல எந்த நூலை கேட்டாலும் சொல்லுவார் மிகப்பெரிய சித்தாந்த ஞானி அவர் ஆனா அவர் வகுப்புக்கு போகணும்னா நம்ம பணம் கொடுக்கணும் பணம் கொடுக்காம அவர் வகுப்பு போகக்கூடாது அவர் வகுப்பு போகணும்னா நம்ம அவர் புத்தகத்தை தான் வாங்கணும் அவர் வகுப்பு புத்தகத்தை வாங்கறதுனா நம்ம அந்த வகுப்புக்கு போக முடியாது என்றெல்லாம் இருந்தால் அவர் வந்து சித்தாந்தத்துல எவ்வளவு தெளிவு பெற்றவராக இருந்தாலும் அவரிடம் பக்தி இல்லை என்று சொன்னால் ஞானம் என்பது ஈசன் பால் அன்பே என்கிறது நம்மளுடைய சாத்திர நூல்கள் அப்ப சிவபெருமான் மீது அன்பு இருந்தா ஞானம் ஞானாக வரும் நான் வந்து இது நடைமுறையில பார்த்திருக்கிறேன் நாம் பார்ப்பதற்கு நிறைய தமிழகத்தில் இருக்கிறார்கள் இன்னும் ஞானிகள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து சரியாக எழுத கூட தெரியாது படிக்க கூட தெரியாது தமிழை எழுத்து கூட்டி படிக்க கூட தெரியாது ஆங்கிலம் தமிழே வரலனா தகராறுனா ஆங்கிலம் கூட வரும் எந்த மொழியும் வராது கணக்கு எல்லாம் வராது ஆனால் அவர்கள் வந்து சித்தாந்தத்துல ஏதாவது ஒரு சூத்திரத்திற்கு விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அருமையாக விளக்கம் கொடுப்பார்கள் அவர்கள் கொடுக்கின்ற விளக்கம் நமக்கு வந்து ஐயத்தை எல்லாம் அப்படியே நீக்கிவிடும் அது மாதிரி நிரம்ப அடியார்களை நான் சந்திக்க இருக்கிறேன் அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன பெரிய துறையிலே தமிழ் படித்திருப்பார்கள் தமிழிலே முனைவர் பட்டம் வாங்கியிருப்பார்கள் ஆங்கில புலமை இருக்கும் கல்லூரியிலே பேராசிரியராக இருப்பார்கள் பெரிய சொற்பொழிவாளர்களாக இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் கொடுக்கின்ற விளக்கத்தை விட யதார்த்தமாக சுவாமி மீது உருகுகின்ற அடியார்கள் கொடுக்கின்ற விளக்கம் மிக அருமையாக இருக்கும் கேட்பதற்கு நமது ஐயத்தை எல்லாம் நீக்குவதாக இருக்கும் காரணம் பக்தி பக்தி என்கின்ற ஒன்றுதான் வேற எதுவும் கிடையாது அப்ப பக்தி வர வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்யணும் சாதனம் செய்ய வேண்டும் சாதனம் இயலும் இப்ப சாதனம் எப்படி செய்யணும் நாம தலைகளை நிக்கணுமா இல்ல விதியுளி அவ்வளவுதான் விதியில நம்ம நம்ம நூல்கள்ல என்ன சொல்லுகிறார்களோ அதன் படிக்க முடியாது புதுசு புதுசா நம்ம உண்டாக்கூடாது இல்லையா கண்டமணியை இப்படிதான் அணியணும்னு எனக்கே சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளவுதான் எல்லா அது விதி இருக்கு நம்ம இதுல எப்படி ஆடை உடுத்த வேண்டும் எப்படி வழிபாடு செய்திட வேண்டும் அடியார்கள் வந்தால் எப்படி உபசரிக்க வேண்டும் எல்லாத்துக்கும் இது இருக்கு நம்ம எதை எல்லாமே எழுதி வைத்துவிட்டு செஞ்சிருக்கிறார்கள் வெல் டாக்குமெண்டட் அதை பின்பற்றினாலே போதும் கண்ணை முடி அதை பின்பற்றினாலே போதும் எல்லாமே நடக்கும் அதனால இது ரொம்ப முக்கியம் விதியுளி பூசையாற்றி நீங்க வந்து நிறைய 
உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட வந்து மலேசியாவில் வேற யாராவது வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் முக்கியம் இல்லைப்பா பாட்டு சொல்லலாம் முன்னாடி என்ன விதி இருக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் தான் நம்ம சமயத்தை கெடுக்கிறது எல்லாம் பின்பற்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து கிரகண சமயத்திலே கோயிலுக்கு செல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அது விதி பழைய விதி அது குப்பையில போடு அதான் தெரியும் அந்த மாதிரி ஏராளமான விதிகள் தான் நம்ம சமயத்தை கிடைக்கும் தூக்கி வீசிட்டு வா எப்ப வேணா கோயிலுக்கு போ குளிச்சுட்டு தான் கோயிலுக்கு போகணுமா அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்லையா குமான் திஸ் இஸ் மலேசியா இது வந்து இப்ப நம்ம இருக்கிறது வந்து புதிய நூற்றாண்டுல இருக்கிறோம் இப்ப குளிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீ பாட்டு கோயிலுக்கு போ அதையும் சாப்பிடக்கூடாது சொல்றாங்களா இது வந்து அதெல்லாம் இல்ல இது அது அந்த காலத்துக்கு இந்த காலத்துல அப்படிலாம் கிடையாது எப்படி வேணா நம்ம கோயிலுக்கு போகலாம் கோயிலுக்கு போனா தீபம் ஏற்றி தான் வழிபட வேண்டும் சாமியை விழுந்து விழுந்து தான் வழிபட வேண்டும் நந்திய பெருமானிடம் அனுமதி பெற்று தான் செல்ல வேண்டும் இதெல்லாம் விதிகள் அதெல்லாம் குப்பையில போய் நான் நேரம் சாமிட்ட போய் கொடுக்குறேன் சித்தாந்த வகுப்பு கற்கிறோமோ கேட்கிறோமோ அல்லது ஆலயம் சொல்கிறோமோ மேல் சட்டை ஆண்கள் மேல் சட்டை இல்லாமல் தான் போகணும்னு ஏக விதிகள் இருக்கு அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் சும்மா நான் எப்படி அப்படிலாம் பின்பற்றணும் இதெல்லாம் அந்த காலத்து சொன்னது அந்த தற்கால மனிதர்கள் சொன்னது இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் ஏஜ் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணல அவங்க என்றெல்லாம் சொல்லி நம்ம இஷ்டப்படி போகிறாரு விதி விதினா விதி அவ்வளோதான் விதிப்படி பின்பற்ற அதுதான் நாற்பத்தி எட்டாவது பாடலில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க விதியுளி பூசையாற்றி விளை தகத்து உதிக்கும் காலை மதி புதி சடில மோடி வரதனும் மகிழ்ச்சி பொங்கி எதிரெழுந்த அருளி வேண்டும் வரம் எவன் இயம்புவென்ன முதிர் பெறும் காதல் நீடி முனிவரன் வேண்டுகிறான் விதிப்படி பூஜை செய்தால் சாமி காட்சி தராமல் இருப்பாரா கண்டிப்பா தருவா இப்ப சாமி வந்து வியாசருக்கு எத்தனாவது முறையாக காட்சி தருகிறார் அதான் சொல்லுங்க பாப்பா அதை நல்லா கேக்குறாங்க சுவாமி வியாசருக்கு எத்தனையாவது முறையாக இந்த படல காட்சி தருகிறார் நிறைய பேருக்கு இப்ப சாமி காட்சி கொடுத்தாரு நினைக்கிறேன் பேச நினைக்கிறாங்க இரண்டாவது முறை நினைக்கிறேன் இரண்டாவது முறையா சுப்ரா ஐயா சரியாக சொன்னார் இன்னொரு அம்மாவும் சொன்னாங்க முதல் காட்சி காசியில இரண்டாவது காட்சி காஞ்சியில வியாசருக்கு இன்னொருத்தரும் காட்சி கொடுத்திருக்காரு யார் அவர் எப்போதும் முதல் விடை அளிப்பார் வியாசருக்கு முதல்ல திருமால் காட்சி கொடுத்தார் ஆனால் அதனால அவருக்கு ஏச்சு தான் வந்தது வேற ஒண்ணும் நடக்கல அதுக்கப்புறம் சிவபெருமான் காட்சி கொடுத்துருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து சிவபெருமான் காட்சி கொடுத்தார் இப்ப சாமி வந்து நேர அப்ப என்ன சொன்னார் பக்தி செய்து முக்தி அடையன்னு சொன்னார் அதுக்கு முன்னாடி அவரும் சாமி அவரை வந்து முதல்ல சிரித்தார் அந்த புன்முருவல் அதை பத்தி நம்ம ரொம்ப ஆழமா பேசினோம் அதுக்கப்புறம் சுவாமி வந்து சிவபரத்துவம் சொன்னார் அவருடைய எலும்பு மாலையை காட்டி பக்கத்தில் இருக்கின்ற பிரம்ம விஷ்ணுக்களை காட்டி சிவபரத்துவம் சொன்னார் கடைசியில் முடிக்கிறப்ப பக்தி செய்து முக்தி அடை செய்து முடிச்சிட்டார் இப்போ நேரடியாக வந்து என்ன கேட்குறார் எனக்கு வேண்டும் வரம் யார் அப்படின்னு கேட்குறார் இப்போ திருமால் வரம் கேட்க போகிறார் என்ன கேட்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க யாரா சொல்லுங்க உங்களுடைய விருப்பம் நீங்க தான் இப்ப வந்து வியாசர் நினைக்கிறீங்க பெருமாள் இருந்த வியாசர் இப்போ நீங்க வியாசரா இருந்தா அவர் வர சிவபெருமான் கேட்கிறார் உங்களுக்கு மாதிரி சிவபெருமான் இருக்கிறார் உனக்கு வேண்டும் வரம் யாதுன்னு கேட்கிறார் நீங்க வியாசரா இருந்தால் உங்கள் என்ன வரத்தை நீங்க பெருமாளிடம் கேட்டிருக்கீங்க சொல்லுங்க பாபா ரொம்ப முக்தி நேரம் கேட்டிருப்போம் சுப்பராயா முக்தி கேட்டிருப்பாங்க சரி வேற யாராவது நீங்க வியாசரா நினைச்சு என்ன கேட்டிருக்கீங்க என்ன <laughs> கேப்பீங்க <laughs> 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 
ராஜபமா இப்போது நீங்கள் தான் வியாசர் என்று எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் சாமி வந்து காட்சி கொடுக்கிறார் என்ன வேற வேண்டும் என்று கேட்கிறார் என்ன கேட்கணும் கலைவாணியம் நீங்க சொல்லுங்க மன்னிப்பு கேட்டு முக்தி கேட்கணும் கலைவாணியமா முக்தாய் பக சொல்றாங்க மன்னிப்பு முக்தி சரி வேற யாராவது என்னன்னு கேட்பீங்க இல்ல வியாசர் என்ன கேட்டிருப்பார் நீங்க நினைக்கிறீங்க போதுமே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் காஞ்சி புராணத்துல யார் சுவாமி கிட்ட என்ன வரம் கேட்டாலும் இரண்டு வகையா கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அவர்களுக்காக மற்றொன்று யாருக்கு நமக்காக யாருக்கு நமக்காக இப்ப என்ன கேட்கிறார் அப்படின்னு பாப்போம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பாடல அது வந்து எனக்கு என்னமோ அது காஞ்சி புற தளத்தினுடைய மகிமை என்று நினைக்க தோன்றுகிறது ஏன்னா வியாசர் ஒரு காலத்துல அவர் ரொம்ப ஆணவத்துல இருந்திருக்கிறார் இல்லையா ஆனால் அதே வியாசர் இங்கு வந்து வழிபாடு ஆற்றுகின்ற பொழுது என்ன வரவன்னு கேட்கிறப்போ அவர் என்ன கேட்கிறார் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பாடல் ஐயனே இழைத்து சார்ந்தேர் இழைத்து சார்ந்தேற்கு அரும் பெறர் சார்பாம் இன்ப தெய்வ லிங்கத்து நாளும் செழித்து வீற்றிருந்து ஞாலம் உய்வகை அவரவர்க்கு வேட்டன உதவாய் நின்தாள் மெய்வகை பத்தி நாயேற்கு அருள் இவை வேண்டும் என்றான் வியாசர் என்ன கேட்டுக்கார் மனதை உருக்குகின்ற வாசல் ஐயனே ஐயன் என்று சொன்னால் தலைவன் ஐயா என்று திருவாசகம் வரும் அது வந்து நம்ம தமிழ் ஆசிரியர் ஐயா என்ற அளவுல அந்த ஐயா கிடையாது ஐயனே என்று சொன்னால் அது வியப்பு வாழ்க்கை நீங்க ஐயனே இந்த இடத்துல ஐயனே என்று சொன்னால் தலைவன் இழைத்து சார்ந்தேற்கு அரும் பெறர் சார்பாம் இந்த தெய்வ லிங்கத்து நாளும் செழித்து வீற்றிருந்து ஞாலம் உய் வகை அவரவர்க்கு வேட்டன உதவாய் இந்த தெய்வ லிங்கத்திலே இந்த எந்த தெய்வ லிங்கத்துல இவர் வந்து பிரதிஷ்டை செய்தார் இல்லையா வியாசர் சார்ந்தா செய்ய பெருமான் என்று பிரதிஷ்டை செய்த அந்த லிங்கத்துல நீ நாளும் வீற்றிருக்க வேண்டும் இந்த தெய்வ லிங்கத்து நாளும் செழித்து சும்மா இருக்க கூடாது செழித்து வீற்றிருந்து ஞாலம் உய் வகை அவரவர்க்கு வேட்டன உதவாய் யார் யாரெல்லாம் எதை கேட்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அவர்கள் வேண்டியவாறே அருள்வாய் பாத்துக்கேன் அவரவர்க்கு வேட்டன உதவாய் உதவாய் என்று சொன்னால் உதவுவாயாக அது வந்து எதிர்மறையாக இருக்கக்கூடாது உதவாய் நின் தாழ் மெய் வகை பத்தி நாயேற்கு அருள் எனக்கு உன்னுடைய திருவடிக்கு திருவடி மீது என்றென்றும் உண்மையான பேரன்பை இந்த நாயனுக்கு அருளுக என்று கேட்கிறார் ஒன்று என்ன சொல்றார் சுவாமி எங்கேயும் போயிடக்கூடாது இல்லையா சுவாமிய வந்து கட்டி போடுகிறார் வியாசர் அன்பால கட்டி போடுகிறார் சுவாமி நீங்க எங்கேயும் போயிடக்கூடாது இந்த லிங்கத்திலே இருக்கணும் இன்னைக்கு நேற்று இல்ல நாளைக்கு இல்ல என்றென்றும் அப்ப இன்று இன்றைய தேதிக்கு சுவாமி அங்க இருக்கிறாரா இல்லையா இன்று நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சூழல்ல இந்த இந்த நாளுல சுவாமி அந்த சார்ந்தா செய்ய சிவபெருமான் சார்ந்தா செய்ய பெருமான் லிங்கத்துல இருக்கிறாரா இல்லையா ஏன் ஏன் இருக்கிறார் என்றென்றும் இருக்கணும் சொன்னாங்க வியாசனுடைய வேண்டுகோள் யாருக்காக அதெல்லாம் யாருக்காக பாலசுப்ரமணியன் வருவார் சுப்ராயா வருவார் பிரசாந்தி சிவா வருவார் கீதா அம்மா வருவாங்க சாந்தி சப்பானி அம்மா வருவாங்க பாரதி அம்மா வருவாங்க தேவி அம்மா வருவாங்க அதுல எல்லாருடைய பேர் சொல்லணும் வருத்தப்படாதீங்க எனக்கு போய் ஞாபகம் இருக்கிற பேர்லாம் சொல்றேன் அப்ப எல்லா ஒவ்வொருவரும் இந்த கதையை இந்த படலத்தை இப்பொழுது கேட்கிறவர்கள் இதற்கு பின்னாளிலே கேட்கிறவர்கள் கேட்டவர்கள் பிறருக்கு சொல்வதன் மூலமாக கேட்கிறவர்கள் 
இந்த நூலை படிக்கிறவர்கள் இவர்கள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் அந்த ஆலயத்திற்கு செல்கின்றவர்கள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் சுவாமி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் வியாசர் இந்த இந்த கதை நடந்து இந்த படலம் நடந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இருக்கும் ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்காக ஆண்டுகளாக நம்ம ஒவ்வொருவருக்காக சுவாமி காப்பாற்றுகிறார் அதனால வியாசர் வந்து அப்படி ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கிறார் இந்த லிங்கத்துல நீங்க நீங்க வேற எங்கேயும் பேரக்கூடாது இந்த லிங்கத்துக்கு இந்த பக்கமோ லிங்கத்துக்கு அந்த பக்கமோ இல்ல காசிக்கோ இல்ல வேற எங்கேயோ பிரச்சனை நடக்குதுன்னு அங்கேயோ பேரக்கூடாது இங்க லிங்கத்திலேயே இருக்கணும் இருந்து தள்ளுபடி கொடுத்தாரா அவர் நூறு கேட்டா நீங்க ஐம்பது கொடுங்க சுவாமி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரா இல்ல வேண்டுபவர்களுக்கு அவர்கள் வேண்டிய அனைத்தையும் அருள வேண்டும் அது எதுவாக இருந்தாலும் அப்படியே வந்து பிளாங்க் செக் சொல்லுவாங்க இல்லையா சுப்ராய வந்து வங்கியில பணி செய்திருப்பார் நிறைய நிறைய மாதிரியான காசோலைகளை எல்லாம் கையாண்டிருப்பார் பிளாங்க் செக் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி அவங்க என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துருந்தோம் அன்கண்டிஷனல் என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துருந்தார் அதனால உங்களுக்கு என்ன வேணும் நீங்க மனசு வச்சுக்கோங்க அப்ப முதல்ல யாருக்காக வேண்டுகிறார் அவர் அவருக்காக வேண்டுகிறார் அவர் அடியாருக்காக வேண்டுகிறார் நமக்காக வேண்டுகிறார் நான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சுவாமியுடைய பக்தி இருந்தா உலக உயிர்கள் மீது அன்பு வரும் இப்போ வியாசருக்கு முன்னாடி அப்படி எந்த எண்ணம் இருந்ததா அவர் காசியில் இருக்கின்ற போது அந்த எண்ணம் இருந்ததா இல்ல நான் தான் பெரியவன் நான் தான் கற்றிருக்கிறேன் ஆஹ் எதனா சமாளிச்சிருக்கேன் வாங்க பார்க்கலாம் என்ற எண்ணம் இருந்திருக்கிறது ஆனா இன்று அவர் சுவாமிய காசியிலே காஞ்சியிலே வந்து தாபனம் செய்து ஸ்தாபனம் செய்து விதியுலி பூசை செய்தாரோ அன்றிலிருந்தவருக்கு மெல்ல 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 உலக மக்கள் மீது இந்த உலகத்தின் மீது கருணை பிறந்தது காரணம் என்ன காரணம் யாரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அவருக்கு பக்தி வளர்ந்தது சிவபெருமான் மீது பக்தி வளர்ந்தது உண்மை அன்பு வளர்ந்தது எதனால உண்மை அன்பு வளர்ந்தது எதனால உண்மை அன்பு வளர்ந்தது சுவாமி மீது எதை உணர்ந்த உடனே அன்பு வந்தது இது ஓரளவு பதில் தான் ஆனால் சரியான துல்லியமான பதில் என்ன எதனால் சுவாமி மீது அன்பு வந்தது சாதனை செய்தனால் சாதனை உலக சாதனை அப்படின்னு சொல்ற சாதனை என்றால் விதியுலி பூசை செய்தார் விதிப்படி சிவபெருமானை பூசிக்கிறார் அதனால சுவாமி மீது அன்பு வந்தது சுவாமி மீது அன்பு வந்ததுனால உலக உயிர்கள் மீது அன்பு வந்தது அதற்காக தான் கேட்டிருக்கார் இது காசியில் இருக்கிறப்ப வரல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க காசியில் இருக்கின்ற பொழுது அவருக்கு சுவாமி மீது அன்பு வரல ஏன் அன்பு வரல அவர் நான் தான் பெரியவன் நினைச்சிட்டு இருந்தார் நான் எதை வேணா சமாளிச்சிருந்தேன் ஐ கேன் ஹேண்டில் ஈனும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பட்டதுக்கு அப்புறம் உணர்ந்திருக்கிறார் உணர்ந்து விதிப்படி பூஜை செய்தார் அப்ப சாதனத்தினால என்ன வரும் நமக்கு சுவாமி மீது அன்பு வரும் அப்ப ஒருத்தருக்கு சுவாமி மீது அன்பு இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி அளவுக்கணும் நான் சொன்னே கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி உலக உயிர்களின் மீது கருணை உலக அறங்களை பின்பற்றுவதுதான் அவர் அவர் பாருங்க அவருக்காக கூட முதல்ல வேண்டல முதல் வேண்டுதலே என்ன சொல்லியிருக்கிறார் இந்த தெய்வ லிங்கத்தினாலும் செழித்து வீற்றிருந்து ஞாலம் உய்வகை அவரவர்க்கு வேட்டன உதவாய் அதுதான் முதல்ல அவர் கேட்டது அவருக்கு அவரை பத்தி நினைச்சு பார்க்கவே இல்லை அன்பிலார் எல்லாம் சமக்குரையர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு இல்லையா அதான் வள்ளுவர் பிறந்த சொன்னது இங்கே ஒத்து போது பாருங்க அதுக்கப்புறம் அன்புடன் அந்த சுவாமி மீது அன்பு அதான் முழுமையான அன்பு அம்மா மேல வச்சிருக்க அன்பு குழந்தை மேல வச்சிருக்க அன்பு காதலன் மீது வச்சிருக்கிற அன்பு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க மேல வச்சிருக்க அன்பு அதெல்லாம் முழுமையான உட்கார்ந்தவனே வந்து பிடிச்சிருக்கு அதனால அதற்கப்புறம் தான் அவர் கேட்கிறார் என்ன கேட்கிறார் நின் தாழ் மெய்வகை பத்தி நாயேற்கு அருள் இந்த ரெண்டாவது தான் கேட்கிறார் முதல் எடுத்தோடனே அந்த லிங்கத்துக்குள்ளே இருந்து வருகிறவர்களுக்கெல்லாம் அவர்கள் என்னென்ன கேட்கிறவர்கள் அனைத்தையும் கொடுத்து விடு 
ரெண்டாவதா அடிநாயனுக்கு உன் திருவடி மீது பக்தி கொடுக்கும் என்று சொன்ன உடனே இப்ப சாமி என்ன பண்ண போகிறார் வரத்தை கேட்டார் வேண்டும் வர முடியாதுன்னு சாமி என்ன காட்சி கொடுத்துட்டே இருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து கேள் வரத்தை கேட்டார் ரெண்டு வரத்தை கேட்கிறார் கேட்டதுக்கு அப்புறம் இப்ப சுவாமி என்ன செய்ய போகிறார் ஐம்பதாவது பாடல் அவ்வரம் முழுதும் அண்ணால் வியாதனுக்கு அருளி எங்கோன் பவ்வனீர் உலகம் போற்ற பைத்த பாம்பு அல்குர் செங்கேள் கொவ்வை வாய் கழவ கொங்கை குளவரை பிடியினோடும் செவ்விதின் வியாத சார்ந்தா சிறையா சிற சார்ந்தா சிறைய மாலிங்கத்து உற்றான் அருமையான ஒரு பாடல் என்ன சொல்றது அவ்வரம் முழுதும் அண்ணால் வியாதனுக்கு அருளி ஒவ்வொரு வாரத்தையும் முக்கியம் இப்ப சுவாமி இவர் ரெண்டு வாரம் கேட்டிருக்கிறார் ரெண்டு வாரத்துல சாமி சொல்லி சொன்னாரா நீ முதல்ல உன் அம்சத்தை பாருயா வியாசா உலகத்துல வந்து எவ்வளவு பாவிகள் இருக்காங்க அஞ்ஞானிகள் இருக்கிறாங்க நீ தூற்றுவல் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் சேர்த்து தான் நீ வேண்ட சரி அவங்க நீ டோன்ட் கேர் ஏனோ உனக்கு வேண்டது வாங்கிட்டு நீ போயிட்டே இரு அப்படின்னு சொன்னாரா சாமி இல்ல அவ்வரம் முழுதும் முழுதும்னா அதை கம்ப்ளீட் எல்லாத்தையுமே கொடுத்தார் சுவாமி எப்ப கொடுத்தார் அந்நாள் அந்நாள்னா இந்த இடத்துல அப்பொழுது அன்னைக்குங்கள அந்த தினத்துல இருந்து சொல்ல அர்த்தங்கள அப்பொழுதே வியாச கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தரப்ப முதல்ல நான் உனக்கு வியாச உன்னோட நீ வாங்கிக்கோ இந்த மற்றவங்க எல்லாம் சொன்னி அதை கொஞ்சம் பொறுமையா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொன்னாரா சாமிக்கு அப்பொழுதே இரண்டையும் மூணு முழு வரத்தையும் கொடுத்தார் கொடுத்து சுவாமி என்ன செய்கிறார் குளவரை பிடியினோடும் சிவந்த இதழ்களை உடைய உமையம்மையோடு சுவாமி மறைகிறார் எங்கு மறைகிறார் அதான் முக்கியமான ஒன்று இதுதான் எனக்கு இந்த புராணத்துல அவர் எழுதியிருப்பது வந்து அவ்வளவு சிறப்பா இருக்கும் சுவாமி எங்கு மறைகிறார் வியாசர் ஸ்தாபனம் செய்த அந்த சார்ந்தாசய பெருமான் லிங்கத்துக்குள் மறைகிறார் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்ப நமக்கு என்ன இது நமக்கு என்ன தெரியுது சுவாமி அந்த லிங்கத்திலிருந்து தான் வந்தார் அந்த லிங்கத்தில் இருந்து கொண்டுதான் வியாசருக்கு அருள் புரிந்தார் திருப்பி அவர் அந்த லிங்கத்துக்குள்ளே தான் சென்று விட்டார் இதனால நமக்கு என்ன இன்றும் அந்த லிங்க பெருமான் அங்கு இருக்கிறார் நாம் போனா சுவாமியை பார்க்கலாம் நமக்கு அவர் அருள் புரியும் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுறதா சுவாமி வந்து வானத்துல மறைந்தார் அல்லது வந்து அப்படி மின்னல் மாதிரி மறந்துட்டார் அப்படிலாம் எழுதவில்லை நன்றாக யோசிக்கணும் சுவாமி அந்த லிங்கத்துக்குள்ளேயும் மறந்துட்டார் அப்ப இந்த அந்த லிங்க திருமணி இன்றும் இருக்கிறதா இல்லையா காஞ்சில அந்த கோயில்லாம் இருக்குதா இல்லையா காஞ்சில அப்ப நம்ம போனா அந்த லிங்க திருமணியை பார்க்க முடியுமா முடியாதா அப்போ அந்த லிங்கத்துக்குள்ள இருக்கிறார் சாமி இன்னமும் இருந்துட்டு இருக்காரா இல்லையா அப்ப அந்த சுவாமியை நம்ம பார்க்க முடியுமா முடியாதா எவ்வளவு ஒரு தெழ தெளிவாக உள்ளங்கையில் நெல்லிக்கனி இருப்பது போல மாதவ சிவஞான முனிவர் அருள் இருக்கிறார் ஏன்னா மற்ற நூல்கள்ல இது வந்து இந்த நிறைய படலங்கள்ல இப்படிதான் வரும் பெரிய புராணத்திலயும் இது மாதிரியான வரும் சில இடங்கள்ல முற்றிடம் கொண்ட பெருமான் தான் அடி எடுத்து கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லுவார் சொல்லியிருப்பார் உமையம்மை அஹ் உமையம்மையோடு வந்து என் பெருமான் திருஞான சம்பந்தருக்கு திருமுலைப்பால் கொடுத்த பெருமான் வானத்தில் இருந்து வந்தார் சொல்லியிருக்க மாட்டார் சேக்கிழார் பெருமான் சிறுகாழியம் பதிலே இளந்தரில் இருக்கின்ற அந்த பெருமான் தான் அமுது கொடுத்தார் என்று அருள் இருக்கார் அப்போ அன்று இருக்கின்ற சுவாமி இன்றும் இருக்கிறார் நான் சொல்றது புரியுதா எல்லா இடத்துலயும் சுவாமி இருக்கிறார் இருந்தாலும் சிறப்பாக வானத்தில் இருந்து வந்தார்னு சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா நீரில இருந்து வந்தார் கடல இருந்து வந்தார் தூரத்து ஊர்ல இருந்து வந்தார்னு சொல்லிருக்காங்க அந்த லிங்கத்துல தான் சாமி வந்திருக்கிறார் அப்ப அந்த லிங்கத்திலேயே மறுபடியும் மறைஞ்சிருக்கிறார் அப்ப நம்ம இன்னைக்கு சாமியை சிவபெருமான பார்க்கணும் என்று சொன்னாலும் 
அந்த லிங்கத்தை போய் தரிசனம் செய்தோம் என்று சொன்னால் போதும் அப்போ நமது வாழ்க்கையில கோயில்கள் ஆலயங்கள் அந்த ஆலயங்கள் இருக்கின்ற பதிகள் காஞ்சி காஞ்சிபுரத்தை போன்ற அந்த பதிகள் எவ்வளவு முக்கியம் பிரம்மனும் மாலும் எவ்வளவு பெரியவர்கள் அவர்கள் பல காலம் தேடி 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 சுவாமியினுடைய அடியும் முடியும் காண முடியவில்லை ஆனா இன்று நாம் மாபெரும் பாவிகள் அஞ்ஞானிகள் ஆனா நம்மால சுவாமி பார்க்க முடியும் வேற ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் காஞ்சிபுரத்துக்கு செல்ல வேண்டும் பக்தி பெரிய கோடு சென்று அந்த லிங்கத்தின் முன்னாடி இருந்து அழ வேண்டும் அதுதான் என்று சொன்னா சாட்சாத் பெருமானையே இந்த கம்ப்ளீட் பெருமான் நூறு சதவீத பெருமான் அரைகுறை இல்ல நூறு சதவீத பெருமானை நாம் இந்த ஊனக்கண்ணால் பார்க்க முடியும் அதற்கு நம்ம டிக்கெட் கொடுத்தவர் யார் பாஸ் கொடுத்தவர் யார் போர்டிங் பாஸ் கொடுத்தவர் யார் பெருமான் மாதவ ஸ்வைஞான முனிவர் அவர் சிரமப்பட்டு இந்த நூலை எழுதுனா அதெல்லாம் நமக்கு தெரியுமா அப்ப நம்ம எதை மறந்தாலும் நம்ம ஃபிளைட்ல போறப்ப போர்டிங் பாஸ் மறக்கலாமா அவளுக்கு கூட அது மாதிரி நாம் அப்படி கண்டிப்பாக ஒரு நாள் அந்த பெருமானை சென்று நாம் தரிசனம் செய்வோம் தரிசனம் செய்கின்ற பொழுது நாம் நமக்கு போர்டிங் பாஸ் மாதிரி இருக்கிற அந்த மாதவ சிவஞான முனிவர் அவர் எவ்வளவு சிரமப்பட்டு எழுதியிருக்கிற அந்த நூல் அந்த காலத்துல மீன் விளக்கு கிடையாது இப்ப இருக்கிற மாதிரி டிஜிட்டல் வசதி எல்லாம் கிடையாது இப்ப எழுதுனா பேசினாலே போதும் டைப் பண்ணிடும் தன் கை நோக எழுதியிருக்கிறார் ஓலை சூடில் அந்த நூலை எதற்காக நாம் முடிய வேண்டும் இனி வரும் களி ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் யாரும் சாமி பக்கத்துல வர மாட்டாங்க அப்படி சாமி கிட்ட வரவும் சண்டை போடுறதா புரியா இருப்பான் உடம்பு முடியா திட்ட விழா ஆஹ் ஆரியமா திராவிடமா அந்த சாதியா இந்த சாதியா ஆஹ் கோயிலுக்கு வந்து கிரக நேரத்துல போலாமா போக கூடாதா நிதீட்சை வாங்கணுமா வாங்கிதான் சாமி கும்பிடணும் வாங்க கூடாதா அசைவ சாப்பிட்டுதான் அசைவம் இல்லாம தான் சாமி கும்பிடணுமா அசைவம் சாப்பிட்டு சாமி கும்பிட கூடாதா சண்டை போடுறவன் தான் இருக்கான் கூட்டத்துல அடியாள் கூட்டத்துல இதெல்லாம் தெரியும் அவரு மாதவ சிவஞான முனிவர் ஞானி இல்லாம அதனால நம்மள மாதிரி கொஞ்சம் அடியார்களுக்கு அவர் எழுதி வைத்து சொல்லிருக்கார் அந்த சொத்து இல்லையா எப்படி நம்ம பாட்டனார் வந்து ஒரு பெரிய பூர்வீக சொத்து வைத்திருக்கிறார் அவர் பத்திரத்தை விட்டுட்டு போயிருக்கார் பத்திரத்தை அவ்வளவு பாதுகாப்போம் அது மாதிரி இந்த மூலி நாம் பார்க்கணும் எதை வைத்து வியாபாரம் தேடுவதோ விளம்பரம் தேடுவதோ இதை வந்து ஒரு கமர்ஷியல் ஆக்கி செய்வது மாபெரும் பிழை நான் நீங்க சேர்த்துதான் சொல்லுவேன் இது நம்ம உயிவதற்காக பாட்டன் உட்பாட்டனாக இருக்கிற மாதவ சிவஞான எழுதி வச்சு சொல்லியிருக்காரு பாருங்க எவ்வளவு கருணை கருணை கூர்ந்து சொல்லியிருக்கார் லிங்கத்தை தான்ப்பா அவர் மறைஞ்சிருக்காரு இதற்குன்ற ஒரு பாடல் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இத இதோட இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் சுவாமி வந்தார் கதையை பாருங்க பேசர் வந்து இது பொய் சாட்சி சொன்னார் கையை தூக்கினார் கை இறங்கல தந்தைய பெருமான் சபிச்சார் அப்புறம் திருமால் தோன்றினார் திருமால் காட்சி தந்தார் அவருக்கு சாபம் நீங்கவில்லை அவரை ஏசி வீட்டுக்கு சென்றிருக்கிறார் அதற்கப்புறம் வியாசர் வந்து அங்க இருக்கின்ற முனிவர்களை பார்த்து ஏன் பா என்னை மாட்ட வச்சிங்கன்னு கேட்டார் ஒரு முகூர்த்த நேரம் தியானம் செய்தார் அதுக்கப்புறம் சுவாமியை சென்று வழிபடுவோம் என்று சொல்லி சுவாமியை வழிபடுகிறார் குதிக்கிறார் சுவாமி காட்சி குடிக்கிறார் புன்னகைக்கிறார் சுவாமி சாட்சி அகசான்று சொல்லுகிறார் நான் தான் பரம் என் இரும்பும் என்னுடைய மேல இருக்கின்ற இரும்பும் மாலையை பார் என்று பல வகையாக சொல்லி நீ பக்தி செய்து முக்தி அடைவாக என்று சொல்லிவிட்டார் அதற்கு பிறகு அவர் காசி என்று நீங்கி காஞ்சி வருகிறார் இங்கு லிங்கம் தாவணம் செய்கிறார் வழிபாடு ஆற்றுகிறார் சுவாமி காட்சி தருகிறார் வரம் கேட்கிறார் வரத்தை கொடுக்கிறார் மறைந்து விட்டார் கதை முடிஞ்சு தானே முடிச்சுக்கலாம்ல கதை ஏன் மாதவ ஸ்வைஞான முனிவர் தெள்ள தெளிவாக குறிப்பாக அந்த லிங்கத்தில் தான் மறைந்தார் என்று சொல்லுகிறார் இந்த வார்த்தை இல்லைன்னா கதை முடிஞ்சு தானே கதை ஏதாவது குறை வருதா இருந்தாலும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு படம் எடுக்கிறோம் படம் முடிஞ்சிச்சு இல்லையா இத சொல்ல வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் இல்லையே நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நீங்க புரிஞ்சு ஏன் அவர் வந்து அந்த வாக்கியத்தை அருள்கிறார் ஏன் இது இல்லாம கதை இருக்கு இல்லையா கதை முழுமையா முழு 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 நிறைவு பெறுகிறது இது இல்லைன்னா இதற்காக அந்த பாடலை சேர்த்து அந்த லிங்கத்தில் தான் மறைந்தார் என்று நமக்கெல்லாம் ஒரு மாபெரும் நம்பிக்கையை ஒரு மாபெரும் கருணையை என்ன சொல்ல போனா ஒரு மாபெரும் ரகசியத்தை மாதவ சுவையான சொல்லியிருக்கிறார் 
அப்ப நம்ம எந்த அளவுக்கு ஒரு நன்றி கடன் போட்டிருக்கோம் இந்தா கிருக்கா நீ அங்க அலையாத இங்க அலையாத நெட்ல தேடாத அங்க போவாத ஊர் ஊரா தெரியாத நேரா காஞ்சிபுரம் வா காந்தா செய்ய பெருமானை வழிபாடு செய் உனக்காக அந்த பெருமானுக்கு காட்சி குறிக்கிறார் ஏன்னா அவர் அங்கதான் மறைந்திருக்கிறார் என்று ஒரு கிளி ஒரு ஒரு பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுப்பது போல கிளி பிள்ளைக்கு சொல்லுவது போல மாதவ சுவையான சொல்லி இருக்கார் என்று சொன்னால் நம்ம அவரை எப்படி நான் நினைச்சு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் சொல்றார் அதோட முடிக்கல இன்னொன்று சொல்கிறார் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்பயும் கதை முடிஞ்சிச்சு இப்போ நமக்கெல்லாம் இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு பாடலை சொல்றார் படிப்பினை அது நான் ரொம்ப படிச்சு படிச்சு அதை மகிழ்ந்து விரும்புற பாடலை எவ்வளவு தூரம் நம்மளை வந்து ப்ரொடக்ட் பண்றாரு மாதவாசம் எவ்வளவு நம்ம மேல அக்கறை அந்த பாடலையும் கேளுங்க இறுதி பாடல் முழுது உணர் கேள்வி சான்ற வியாதனே நிறைமை மாறி பழுது பூண்டு இவ்வாறு எள்ளப்பட்டனன் எண்ணில் அன்னோ வலுவரும் நூல் ஒன்றானும் உள்ளவாறு உணர மாட்டா எழுதையோர் தெளிவர் கொள்ளோ இருவருக்கு அறியான் உண்மை என்ன பாட்டு நம்மள எந்த அளவுக்கு அவர் காக்க நினைக்கிறார் மாதவ சிவஞான பாடலை முரணி பாருங்க முழுது உணர் கல் கேள்வி சான்ற வியாதனே வியாதன் எப்படிப்பட்டவன் முழுதையும் உணர்ந்து அதுக்கப்புறம் கேட்டிருக்கிறான் கேள்வி சான்ற வியாதனே வியாசனுக்கே முறைமை மாறி பழுது பூண்டு இவ்வாறு எள்ளப்பட்டன இகழப்பட்டிருக்கிறார் வியாசர் இல்லையா கையை தூக்கிட்டே வைக்கிட்டு இருந்தார் எப்படி இருக்கும் ஏதோ கிரிக்கெட்ல வந்து நடுவர் கைய ஆறு ஆறு அடிச்சா சிக்ஸ் அடிச்சா கை தூக்கி போங்க அது தூக்கிட்டே நின்று இருந்தா எப்படி இருக்கும் எந்த அளவுக்கு இகழப்பட்டிருக்கிறார் வியாசர் சாதாரண ஒரு அவரு முழுது உணர்ந்தவர் கேள்வியிலே சான்றவர் அப்படிப்பட்ட வியாதனே இவ்வாறு எல்லப்பட்டனன் என்றால் அந்தோ அன்னோன அந்தோ வலுவரு நூல் ஒன்றாயினும் உள்ளவாறு உணர மாட்டா அதாவது குற்றமற்ற நூல்கள் நரம்ப நூல்கள் இருக்கிறது அந்த நூல்கள்ல ஏதாவது ஒன்றையாவது உள்ளபடி உணர்கின்ற அந்த தன்மை இல்லாதவர் அந்த வன்மை என்று சொன்னால் கெப்பாசிட்டி அந்த கெப்பாசிட்டி இல்லாதவர்கள் அறிவில்லாதவர்கள் திருமாலுக்கும் பிரம்மனுக்குமே அறியப்படாத அந்த உண்மையை எவ்வாறு தெளிவார்கள் அப்படின்னு நமக்கெல்லாம் ஒரு எச்சரிக்கை கொடுத்து சொல்கிறார் கருணையோடு ஒரு அன்பு எச்சரிக்கை முந்தைய பாடல்ல நமக்கு நம்பிக்கையை கொடுத்தார் கிளி பிள்ளைக்கு சொல்லுவது போல சொல்லி கொடுத்தார் அதோடு நாம் செய்யக்கூடாத ஒன்று சொல்லியிருக்கிறார் என்னன்னா அந்த வியாசருக்கே அப்படி என்று சொன்னா வியாசர் எவ்வளவு நூல்களையும் அவர் படித்திருக்கிறார் அதற்கு கமெண்ட்ரி செய்திருக்கிறார் அதை தொகுத்திருக்கிறார் நம்ம ஏதாவது ஒரு நூலை முழுமையாக படிக்கணும் அறக்குறையா சும்மா பேரை படிச்சு வர்றது கிடையாது ஏதோ டைம் பாஸ் படிக்கிறது கிடையாது கட்டுறது என்று சொன்னால் அந்த நூல் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு எழுத்தாக திருமானந்த வாரியர் சொல்லுவார் அடிக்கடி நான் அதே பே அதே வியந்திருக்கிறேன் சொல்றதை கேட்போம் எழுத்தெண்ணி படித்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுவார் இப்ப கைத்தல நிறைகணி அந்த பாடல் விளக்கம் சொல்கின்ற பொழுது அது இருக்கிற எழுத்துக்கள் எல்லாம் எண்ணி சொல்லுவார் ஒரே மாதிரியான எழுத்துக்கள் வரும் இந்த ஒட்டுமொத்த பாடல் நீ எண்ணினா இவ்வளவு எழுத்துக்கள் வரும் நான் எழுத்து எண்ணி படிச்சிருக்கேன்னு சொல்லி சொல்லுவார் அப்ப படிக்கிறதுன்னா அப்படி படிக்கணும் இப்ப நம்ம காலத்துல நம்ம வந்து ஆஹ் இது மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் போட்டு வாரத்துக்கு ஒரு படிச்சுட்டு அப்புறம் அதை படிச்சு முடிச்சுட்டு அடுத்த கோர்ஸ் அடுத்த கோர்ஸ் அடுத்த கோர்ஸ்ன்னு போறது இல்ல ஒரு நூலை முழுமையா படிக்கணும் ஒரு நூலை படிச்சாலும் அதை முழுமையா படித்தாலே போதும் எண்ணி எண்ணி நினைத்து நினைத்து போதா அப்படியே அசை போட்டு அசை போட்டு படிக்கணும் அப்படி ஒரு நூல் கூட படிக்காதவங்க எப்படி சுவாமியுடைய உண்மையை உணர்வார்கள் வியாசர் எல்லா நூலையும் படித்திருக்கிறார் அதை தொகுத்திருக்கிறார் அதை வகுத்திருக்கிறார் அதை முறையாக கேட்டிருக்கிறார் மற்றவர்களுக்கு உணர்த்தி இருக்கிறார் அறிவிலே மிக சிறந்தவர் அவரே இப்படி ஏழனப்பட்டார் என்று சொன்னால் ஒரு நூலை கூட முழுமையாக படிக்காத 
நம் போன்றோர்கள் அறியும் பிரம்மனும் தேடி தேடி காணாத அந்த உண்மையை அந்த பெரிய உண்மையை அந்த சிவபெருமானை எப்படி உணர்வார்கள் அதோ அப்படி சொல்லி வேங்கோல் பிடிக்கிறார் அப்போ அந்த சாமியை உணர்வது சாதாரண விஷயம் இல்லை சரியா இதுதான் வந்து அந்த படலத்திற்கான அதை அதனால அருமையானது ஒரு படத்தை நாம் நிறைவு செய்கிறோம் வியாசர் வந்து மாணக்கரோடு காஞ்சி செல்கிறார் அதை நீ தூக்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர் தான் மட்டும் போன நினைக்கிற அவரோடு சேர்ந்த மாணக்கரோடு போன நினைக்கிறார் அதனால அருமையானது ஒரு படலம் நன்றாக சிந்தித்த ஒரு முழு திருப்தி பரிபூர்ண திருப்தி அடியணும் பிறகு அப்படின்னு வந்திருக்கு உங்களுக்கெல்லாம் எப்படிங்கிறது தெரியல இப்போ நாம் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் முடிச்சுக்கப்போ என்ன செய்யணும் நம்ம அந்த சுவாமி என்ன சொல்லி பார்ப்போம் என்று நிறைய படிப்பினைகள் இருக்குது இந்த படலத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி சுவாமியுடைய புன்னகை இன்னைக்கு நம்ம உலகம் வந்து எது பின்னாடியே போயிட்டு இருக்கு அந்த எனக்கு வந்து அந்த இந்த நூலில் மிக பிடித்த பாடல் சொன்னால் அந்த சுவாமியுடைய புன்னகை வியாசரா வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு பிள்ளையை செய்திருக்கிறார் அவருக்கு காட்சி கொடுக்கின்ற போது அந்த மாறாத புன்னகை அப்புறம் திருமால் கூறிய சிவபுரத்துவம் வியாசர் கூறிய சிவபுரத்துவம் சிவபெருமானே கூறிய சிவபுரத்துவம் காசியை விட காஞ்சி எவ்வளவு உயர்ந்தது மாதவ சுமையான மூவர் நமக்காக இன்றும் அந்த லிங்கத்தில் தான் பெருமான் இருக்கிறார் என்று கூறியது அடியார் என்று சொன்னால் எப்படி என்ன அளவுகோல் பிற உயிர்கள் எடுத்து அன்பு கருணை அதை வந்து ஒரு யூஸ் கேஸ் என்று சொல்லும் சட்டத்துல எல்லாம் அதாவது ஒரு சட்டம் இருக்கும் அதுக்கு அதுக்கு ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி வியாசர் காசியில் இருக்கிறப்ப வேற மாதிரி இருந்தார் காஞ்சி வந்த போது அவர் சாமி வேண்டும் வரம் யாதுன்னு கேட்கின்ற பொழுது முதல் வரம் யாருக்காக கேட்டிருக்கிறார் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் கேட்டிருக்கார் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் கேட்டிருக்காரு அப்ப கருணை கருணை வரணும்னா என்ன செய்யணும் பிற உயிர்கள் மீது அன்பு வரணும்னா நம்ம சாமி மீது அன்பு வரணும் சாமி மீது அன்பு வரணும்னா நம்ம சாதனை செய்ய வேண்டும் சாதனை என்று சொன்னால் விதிப்படி சுவாமியை வழிபாடு செய்ய சாதனம் சுவாமி மீது அன்பு சுவாமி மீது அன்பு எப்படி வெளிப்படும் மற்ற உயிர்களிடத்து அன்பு தான் அதுதான் ஒன்றின்மை ஒன்றாக காரண காரியமாக நினைக்கும் அப்புறம் வியாசருக்கே இந்த நிலைமை என்றால் நமக்கு என்ன நிலைமை என்று முடிக்கிறார் மாதவ சுவையான முனிவர் அருமையானது ஒரு படலம் இதோடு இந்த படலத்தை நாம் நாம் சிந்திப்பதை நிறைவு செய்வோம் அடுத்த வரு வகுப்புகளை எனக்கு அடுத்த படலத்தை கொள்வோம் ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் தயவு செய்து கேளுங்கள் உங்களுடைய கருத்து சொல்ல வேண்டும் என்று நான் சொல்லுங்கள் ஐயா ஒரு கேள்வி தெய்வங்கள் ஆ சொல்லுங்க தெய்வங்களுடைய இடையூறுகள் காசியில் இருக்கும் காஞ்சியில் இல்லை அப்படின்ட்டு இந்த தெய்வங்கள் யாரு என்ன மாதிரி பிறவி அது அவங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களா இல்ல நல்லவங்களும் இருக்கிறாங்க கெட்டவங்களும் இருக்கிறாங்களா சிவபெருமானை வழிபடுறவங்களை போய் ஏன் அவங்க தொந்தரவு பண்றாங்க அவங்களுக்கு எப்படி அவ்வளவு தைரியம் வந்தது கொஞ்சம் விளக்க முடியுமா அருமையானது ஒரு கேள்வி அந்த ஒரு நிமிடம் நான் தண்ணி கொண்டு எடுத்துக்கிறேன் ரொம்ப கற்றிருந்த சுப்பராயா அம்மாவை தான் இது மாதிரியான கேள்விகளை அருமையான ஒரு கேள்வி கேட்க முடியும் அதில் இந்த இதோ நாயகன் படத்தில் பஞ்ச் டைலாக் வர மாதிரி நீங்கள் நல்லவரா கெட்டவரா அப்படின்னு சுப்பராயா கேட்டுக்கிறார் அவங்களாம் நல்லவருங்களா கெட்டவங்களா அதற்கு ஒரு எளிமையான பதில் சொல்கிறேன் இந்த உலகத்தில் ஒரே ஒரு நல்லவர் தான் இருக்கிறார் ஒரே ஒரு நல்லவர் அவர் யார் என்று சொன்னால் சிவகுருமன் அவ்வளவுதான் அவரை தவிர வேற யாருமே நல்லவங்க கிடையாது எல்லாருமே சுயநலவாதிகள் குற்றம் நிறைந்தவர்கள் இப்ப இந்த தெய்வங்கள் யார் தெய்வங்கள் யார் என்று சொன்னால் அவர்கள் நம்மளை போன்ற பசுக்கள் தான் சிறு தெய்வங்கள் என்று நாம் சொல்கிறோம் அல்லவா 
குல தெய்வங்கள் சிறு தெய்வங்கள் நாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அவர்கள் தான் அவர்கள் அவர்கள் யார் அவர்களும் நம்மள மாதிரி மனிதர்கள் தான் அவர்கள் வந்து சில புண்ணியத்தினால அந்த புண்ணியம் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த பதவியில இருப்பார்கள் அந்த புண்ணியம் இருக்கிற வரைக்கும் அது தற்காலிக பதவி சுவாமியினுடைய ஒரு பதவி தான் நித்தியம் இதெல்லாமே அனைத்தியம் பிரசாந்தி சுவாமி ஒரு பிரச்சனை பெரிய வேறுபாடு சுவாமிக்கு மற்றவங்களுக்கும் அவரு தான் நித்தியர் நம்ம எல்லாம் அனைத்தியர் நம்மளுடைய இப்ப நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த உலகத்துல இருக்கின்ற பதவிகள் எல்லாம் சில காலம் மட்டும்தான் உலகத்தில் இருக்கிற பதவி மட்டும் இல்ல சுவாமியை தவிர நம்ம எல்லா பதவியுமே சில காலம் நம்ம குலதெய்வமா இருக்கிறார்களோ அவர்களுமே இந்த பதவியில இருக்கு சில காலம் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த புண்ணியம் காலாவதி எக்ஸ்பயர் சொல்லுவோம் இல்லையா அது எக்ஸ்பயர் ஆனதுக்கு அப்புறம் வேற ஒரு உலகத்துக்கு வருவார் சரி அவர்கள் வந்து இந்த புண்ணியத்தினால சிறு தெய்வம் ஆயிருக்கிறார்கள் ஏன் அப்புறம் நம்ம அது தொந்தரவு செய்யறாங்க சிவனடியார்களுக்கு சிவனடியர்கள் கண்டிப்பா தொந்தரவு செய்ய நடக்காது இது அந்த காஞ்சி காசியில இருக்கிறவர்களுக்கு பொதுவாக இருக்கிறவர்கள் தொந்தரவு செய்கிறார்கள் ஏன் தொந்தரவு செய்கிறார்கள் என்று சொன்னா அதுதான் சுவாமிக்கும் அவர்களுக்கும் பெரிய வேறுபாடு சுவாமி அடியார்கள் மீது செலுத்துவது அன்பு சிறு தெய்வங்கள் அவர்களுடைய அவர்களை வழிபடுகிறவர்கள் மீது செலுத்துவது வியாபாரம் நீ எனக்கு ஒரு குட்டியை குடு ஆட்டுக்குட்டியை குடு நான் உனக்கு காப்பாத்துறேன் நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் அது வியாபாரம் ஏன் அவங்க பிடிச்சி செய்யறாங்கன்னா அது அவங்க நிலை அவ்வளவுதான் சுவாமி மாதிரி அவங்க முடியாது சுவாமி மாதிரி முடியுமா அவங்க சுவாமி வந்து வியாசர் எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி சொன்னாரு அவரு அவரு பரம்பொருள் இல்லையா திருமால் தான் பரம்பொருள் அப்படின்னு சாமி சிரிச்சு தானே காட்சி கொடுத்தா அது சாமியால மட்டும் தான் முடியும் வேற யாராவது சிறு தெய்வங்களால முடியாது ஏன்னா அவங்க அவ்வளவுதான் அவங்களுடைய நிலை அதுதான் அதனால இதுதான் நான் வந்து சென்ற வகுப்புல ஒரு பாடல் சொன்னேன் திருநாவுக்கரசு பெருமானுடைய ஒரு பாடல் மற்ற தெய்வங்கள் பிறக்கும் இறக்கும் மேல் வினையும் செய்யும் திருநாவுக்கரசுடைய தேவாரமா எது என்று எனக்கு தெரியாது உடனடியா யாவும் வரதுல அப்படின்னா நம்மளுடைய சாஸ்திரத்துல ஒரு பாடல் இருக்கிறது அதற்கு ஒரு அடியார் என்ன செய்தார் விளக்கம் கொடுத்தார் எனக்கு கொடுக்கின்ற போது பிறக்கும் இறக்கும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா சாமி மட்டும் தான் பிறக்காதவர் கிருஷ்ண ஜெயந்தி உண்டு ராம ஜெயந்தி உண்டு ஆனா சிவபெருமானுக்கு பிறந்தநாள் என்பதே கிடையாது அவருக்கு பர்த்டேவே கிடையாது சிவபெருமான் இப்ப மற்ற தெய்வங்கள் பிறக்கும் இறக்கும் ஒரு மூன்றாவது தான் ரொம்ப முக்கியம் மேல் வினையும் செய்யும் மேல் வினையும் செய்யும் என்பதற்கு அந்த அடியார் என்ன எனக்கு விளக்கம் சொன்னார் என்று சொன்னா இது மாதிரியான சேட்டைகளை செய்யும் நாம் வழிபாடு செய்தாலுமே நாம் இப்போ நியமமா ஏதோ செய்து கொண்டிருக்கோம் ஆட்டுக்கரா விட்டுறோம் வழி கொடுக்குறோம் ஆனால் நாம ஏதோ ஒரு சில சூழல்ல நம்ம வந்து அதை செய்ய முடியல அப்ப என்ன செய்யும் அது அந்த தெய்வம் நமக்கு வினை செய்யும் மேல் வினையும் செய்யும் என்று அவர் ஒரு அர்த்தம் வச்சு சொன்னார் அதுக்காக நாம அவங்க வந்து இழக்கூடாது அவங்கள ஏன்னா சா அந்த நிலையை அவங்களுக்கு கொடுத்தது யார் மாதிரி குலதெய்வம் இல்ல சிறு தெய்வம் அப்படிங்கிற அந்த நம்ம இந்த சிறு தெய்வத்தை பத்தி ஒரு படலம் இருக்கிறது அருமையான ஒரு படலம் ஆஹ் பரசுராமருடைய அம்மா அவங்க வந்து இதே மாதிரி ஒரு சிறு தெய்வம் ஆகிவிடுவாங்க அந்த படலம் வர இருக்கிறது பின்னால வரும் அப்ப அதுல இருந்து என்ன தெரியுது என்று சொன்னா அந்த சிறு தெய்வத்திற்கு அந்த நிலையை கொடுத்தது யார் சுவாமி ஏன் சாமி அதை கொடுக்குறா ஏன்னா அந்த உயிருடைய விருப்பம் உயிர் எதை விரும்புகிறதோ அதை கொடுத்துதான் அந்த நிலையில அதை பக்குவப்படுத்துவார் சாமி அப்படியே சாமி நம்மள அப்படியே சுத்தப்படுத்தி 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 கடைசியில நம்மளை சிவமாக்கி விடுவார் அதனாலதான் மாணிக்கவாச விருமான சொல்றார் சிவமாக்கி என்னையான் அப்ப நம்ம வந்து சவம் அது வந்து நாம சிவமாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு வெரி லாங் ப்ராசஸ் அது சுவாமி கருணையோடு பொறும் உரிமையா செய்கிறார் அதனால அதை செய்கிறவர்கள் யார் என்ற கேள்விக்கு அவர்கள் சிறு தெய்வம் அப்ப அவர்கள் யார் என்று சொன்னா நம்மளை மாதிரி அவர்களும் ஒரு பசுக்கள் தான் அவர்கள் ஏன் அதை செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் ஏன்னா அவங்க சாமி கிடையாது சாமி தான் கருணையே வடிவான இப்ப அடியார்களுக்கு அது தாக்கம் வருமானா வராது அடியார்களுக்கு வராது இந்த நமக்கு சுயநலம் வேண்டி ஏதாவது ஒரு தேவையை வேண்டி சாமி அணுகிறார்களோ அணுகிறார்களோ அவங்களுக்கு தான் தடை வரும் அடியார்களுக்கு ஒருபோதும் தடை வராது அதனால நாம வந்து வணங்குவதா இருந்தா நம்ம பெருமானே வணங்கிடலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரியான சிறு தெய்வங்களை நாம் வந்து எப்ப எப்படி மாறுவாங்க என்று நம்மளால சொல்ல முடியாது சில நேரம் நம்ம கைவிட்டு போயிருவாங்க சில நேரம் நம்மள்ட்ட மீண்டும் எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அதனால நாம் அவர்களை பிடிக்காம 
சிவபெருமானை பிடிப்பதுதான் சால சிறந்தது இன்னொரு கருத்து நான் சற்றுவா போய் சொன்னேன் அப்ப மற்ற தெய்வங்களை வணங்குகிறார்களே அவர்களும் அவங்க இகழ வேண்டுமா கண்டிப்பாக இகழக்கா ஏன்னா அவர்கள் வந்து அத அந்த சிறு தெய்வங்கள் எல்லாம் வழிபட்டு 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 தான் சுவாமி வந்து அடைவார் நம்மளும் அப்படிதான் வந்திருக்கோம் நம்ம எடுத்தவனே சிவபெருமானை வழிபடல என்னென்னு சொன்னா அதற்கெல்லாம் பக்குவம் வேணும் சிறு தெய்வங்களை வழிபட்டு அங்க அடிபட்டு இங்க அடிபட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தெய்வம் என்றது ஒரு சுத்தம் உண்டாகி ஓ பெருமான் தான் அதோட பெரியவர் என்று தெரிய கழிவோம் அதனால மற்றவர்கள் திரு சிறு தெய்வங்களை வழிபட்டால் வழிபட்டு போகட்டும் ஆனால் அடியார்கள் என்று நாம் சுவாமியை வந்து பொதுவார வழிபடுகிறோம் ஆரம்பிக்கிறோமோ சுவாமியை பத்தோடு பதினொன்னா வணங்காம சிவபெருமான் தான் எனக்கு எல்லாமே என்று அவரை வழிபட ஆரம்பிக்கிறோமோ கண்டிப்பாக அந்த சூழல்ல சிறு தெய்வங்களை வழிபடக்கூடவே கூடாது ஏன்னா நம்ம இருக்கிறதே பெரியதை பிடிச்சிட்டோம் அப்புறம் இது மறுபடியும் அங்க போய் கீழே போய் அவங்களை வழிபட்டு ஆனா அதே சமயம் அவங்களை இகழக்கூடாது சிறு தெய்வங்களை இகழக்கூடாது சிறு தெய்வம் வழிபடுகிறவரையும் நம்ம இகழக்கூடாது அவங்க வழிபட்டு வரட்டும் இன்னைக்கு வழிபு இன்று சிறு தெய்வத்தினுடைய பக்தர்களா இருப்பவர்கள் நாளை சிவபெருமானுடைய பக்தர்களா வருவாங்க ஆனா அது நாளைக்கே நடக்காது அதுவும் ஒரு லாங் ப்ராசஸ் அதனால சிறு தெய்வங்களை வழிபடுவர்கள் வழிபடட்டும் அதே மாதிரி நான் எந்த கருத்தையும் சொன்னேன் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் குறிப்பாக மலேசியாவில் மற்ற இடங்களில் இருக்கிறவங்க சொந்த ஊரை விட்டு வந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு அவங்களுடைய குலதெய்வங்களே தெரியாது அப்போ அவங்க குலதெய்வம் வழிபாடு ஆற்றவில்லை என்று சொன்னால் சில பிரச்சனைகள் வரும் ஏன்னா அதுதான் அந்த பிரச்சனை மேல் வினையும் செய்யும் சொல்ல ஆனால் கண்டிப்பாக இல்வாழ்வான் குலதெய்வ வழிபாடு செய்தே ஆக வேண்டும் அதான் திருவள்ளுவரும் சொல்லியிருக்கிறார் இல்லையா கண்டிப்பாக குலதெய்வத்தினுடைய வழிபாடு இருக்கு ஆனால் நம்ம சிவபெருமானை வணங்கிவிட்டோம் என்று சொன்னா அதெல்லாம் தேவையில்லை இது எளிமையாக அவங்களுக்கு சொல்லணும்னா நீங்க இப்போ டாக்டரேட் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஒவ்வொருத்தரும் சுப்ராயா பிரசாந்தி சிவா இங்க இருக்கு வகுப்பு இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் என்று நாம் சிவபெருமானை முழுமையாக சரணடைந்து விட்டோமோ அன்று நாம் டாக்டரேட் படிக்கிறோம் இப்ப டாக்டரேட் படிச்சுட்டு இருக்கோங்க ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டு ரெண்டு ஒன்னு மூணு என்று நாம வந்து அடிப்படை கணிதத்தை படிக்கணுமா தேவையில்ல ஆனா அவனா ஈனா என்று அடிப்படை அரிச்சுவடிகளை படிக்கணுமா வேண்டாம் இல்லையா நாம நம்ம டாக்டரேட்டுக்கு என்ன இருக்கணுமோ அதை படிச்சுட்டே இருக்கும் அதுவே ஒரு பெருங்கடல் அதுக்கே நமக்கு நேரம் பார்த்தது ஆனா அதே வேளையிலே உங்களுடைய குழந்தைகளோ அல்லது உங்களுடைய பேத்திகளோ ஒன்னா அவங்க படிக்கிறாங்க ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டு என்று சொல்லிக்கிறார்கள் அவங்க போய் நம்ம இகழலாமா என்னன்னு படிச்சுட்டு இருக்க ஒன்னா ஒன்று ரெண்டு ஏன் புக்கு எடுத்து படி என்று சொல்லுவோமா அவங்களுக்கு அது சரி நமக்கு இது சரி நாம் நம்ம நிலையில இருந்து கீழ்நிலை செல்லக்கூடாது அதே வேளையிலே அவர்களை இகழவும் கூடாது அவர்கள் கீழ்நிலையில இருந்து அதை சரியாக பின்பற்றினால் தான் மேல்நிலைக்கு வர முடியும் நம்மளும் அங்கிருந்து தான் இங்க வந்திருக்கோம் அதனால தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் இதுல வந்து ஏற்ற தாழ்வு அவங்களை அவமானப்படுத்துறது இவங்களை அவ அந்த கான்செப்டே கிடையாது எல்லாமே சிவம் தான் அதை கொடுத்தவரும் அவர்களுக்கு அந்த பதவி கொடுத்தவரும் சிவம் தான் நம்மை அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு குலதெய்வத்தையுடைய குலத்திலே பிறக்க வைத்ததும் சிவபெருமான் தான் ஆமா அதை மதிக்கணும் ஆனா அதை கடந்து வந்து விட்டோம் என்று சொன்னா மறுபடியும் ஒன்னு ஒண்ணு ரெண்டுங்கிறத படிக்கிறார் நான் தெளிவா சொல்லியிருப்பேன் என்று நினைக்கிறேன் சுப்பராயா நன்றி ஐயா அருமையான கேள்வி நன்றி வேற ஏதாவது ஐயம் இருந்தா சொல்லுங்க வணக்க சிவா சிவா இப்ப நம்ம முன்னோர்கள் வந்து சிறு தெய்வத்தை வழிபட்டோர்கள் வந்து நம்ம குலதெய்வமா சிறு தெய்வத்தை வழிபட்டாங்க இருந்தாலும் இப்ப சிவபெருமான் வழிபடக்குள்ள அந்த தாக்குதல் நமக்கு இருக்குமா இருக்காத சிவா சார் மறுபடியும் கேள்வி சொல்லுங்க எங்க சத்தம் அதாவது முன்னோர்கள் வந்து குலதெய்வத்தை வழிபட்டிருப்பாங்க நம்ம விட்டுட்டோம் உம் நம்ம முன்னோர்கள் வழிபட்டது நம்ம வந்து இப்ப வந்து சிவபெருமான வழிபட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இருந்தாலும் அந்த குலதெய்வத்தை நம்ம வழிபடலன்னு அந்த தாக்குதல் நமக்கு இருக்குமா இருக்காதா சிவா கண்டிப்பாக இருக்காது சிவா அது வந்து சிவபெருமானை முழுமையாக பற்றினால் இருக்காது பற்றாமல் இருந்தால் இருக்கு அதாவது எப்படி சொல்றதுன்னு வச்சுமே ஒரு உயிருக்கு முன்னோர்களை வழிபடுவது மூதாதையர்களை வழிபடுவது குலதெய்வத்தை வழிபடுவது இதெல்லாம் கடமை கடன் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைவரை என்று நாம் சிவபெருமானை சார்ந்து விட்டோம் நம்ம எல்லா அறத்துக்கும் மேல வந்துட்டோம் அப்போ ஆனா அதை முழுமையா செய்யணும் சிவபெருமானை வழிபடுவது முழுமையா செய்யணும் நம்ம அரைகுறையா செய்யக்கூடாது அந்த பக்கம் முழுமையாக இது செல்கிற வரைக்கும் நாம் அவர்களை வழிபாடு செய்ய வேண்டும் அப்படி வழிபடவில்லை என்றால் அது தெய்வக்கூற்றம் நடக்கும் 
நம்ம சித்தாந்தம் சொல்கிறது நமக்கு வினை வந்து மூன்று விதத்துல வரும் ஆதி ஆத்மிக் ஆதி பௌத்திக் ஆதி தெய்வீக் அதாவது பிற உயிர்கள் மூலமாக இயற்கை சீற்றம் மூலமாக பிற சிறு தெய்வங்கள் மூலமாக அந்த மூன்று விதத்துல நமக்கு துன்பம் வரும் அப்ப இந்த மாதிரியான குற்றங்கள் வழிபாடு ஆற்றுகின்ற குற்றங்கள் நிகழ்கின்ற பொழுது கண்டிப்பாக தெய்வ குற்றம் வருகின்ற போது பிரச்சனை வரும் என்ன சொல்ல போனா எனக்கு ஜாதகம் ரொம்ப தெரியாது ஆனா ஓரளவு நான் மற்றவர்களை கேட்கின்ற ஒரு விஷயம் வாழ்க்கையில் நடக்கிற நிறைய பிரச்சனைக்கு காரணம் அவருடைய குல தெய்வம் வழிபாடு அவங்க விடுவதுதான் நான் சொல்றது அடியார்கள் கிடையாது தவறா புரிஞ்சுக்கோ பொதுமக்களுக்கு சொல்ல பொதுவா இருக்கிறவங்களுக்கு வாழ்க்கை முறை மாறிடுச்சு நிறைய பேர் ஊரு விட்டு ஊரு போயிடுறாங்க குலதெய்வ வழிபாடுல அவங்களால கலந்து கொள்ள முடியல அதனால குலதெய்வ வழிபாடு எந்த அவங்க எந்த நிலையில இருக்கிறதோ அந்த நேரத்துல வழிபடும் வழிபடவில்லை என்று சொன்னா கண்டிப்பாக பிரச்சனை வரும் ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த பதவியையும் அந்த பொறுப்பையும் கொடுத்தது யார் சிவபெருமான் தான் சிவபெருமான் தான் ஒரு நம்மளை போர் நம்மளை போர் இருந்த ஒரு சாதாரண ஆன்மாவை ஒரு சிறு தெய்வமாக பதவியை கொடுத்து நீ வந்து பார்ப்பா இவ்வளோ இத்தனை இத்தனை கிணத்துக்கு நீ தாம்ப கொடுக்குதுதான் குலதெய்வம் அப்படின்னு கொடுத்தவர் நியமிச்சவர் அவர் தான் அப்ப அதை நாம் மீறக்கூடாது ஆனா என்று நாம் பெருமான் தான் முழு முதல் கடவுள் என்று தெளிந்தோமோ அன்று இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்போ நீங்க நான் முன்னோர்கள் இருந்தாலும் முன்னோர்கள் வழிபட்டு இருக்காங்க நீங்க வழிபடலைன்னு சொன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிரச்சனை வராது ஆனா அதே சமயத்தில் நீங்க அவங்கள அவமதிக்கக்கூடாது குலதெய்வத்தை அவமதிக்கு நான் சிவனடி ஆயிட்டேன் நான் வந்து உங்களெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அவங்களை கிண்டல் பண்றது கேள்வி பண்றது அதெல்லாம் கூடாது நினைப்பது கூடாது சுவாமி எல்லாத்தையும் விட உயர்ந்தவர் உண்மைதான் ஆனா எல்லாத்துலயும் சுகமா பார்க்கணும் அவங்களுக்கு அந்த பதவி கொடுத்தவரும் சுகமா சரியா அதே மாதிரி சில இடங்கள்ல சொல்லுவாங்க சிறு தெய்வத்தையும் சிவபெருமானு ஒப்பிட்டு பேசுவார்கள் சிலர் அது சிறு தெய்வ சிவபெருமானு சிறுதி ஒருத்தர் தான் ஐயா உதாரணமா அவங்களுக்கு விளங்கும்படி சொல்லணும்னா ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்றேன் என்னுடைய குலதெய்வம் வந்து இப்போ எல்லாமே எனக்கு குலதெய்வம் வந்து திருப்பதர் சுப்பிரமணிய சுவாமி தான் ஆனா நான் என்னுடைய பிறப்புல குலதெய்வம் சுடலை மாடன் சுவாமி எங்களை கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சுடலை இப்ப சுடலையினுடைய பக்தர்கள் சில பேர் இருப்பாங்க அவர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சுடலை தான் சிவபெருமான் சிவபெருமான் தான் சுடலை என்று சொல்லுவாங்க அது தவறு அந்த கருத்தை எடுத்துக்கொள்ளுவாங்க அந்த மாதிரி சிறு தெய்வங்கள் எதுவுமே சிவபெருமான் அன்று சிவபெருமான் சிறு தெய்வம் அது பெரிய இடைவெளி இருக்கு திருமாலே சிவபெருமான் சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற பொழுது இருக்கு இருக்க அதனால சிறு தெய்வம் சிவபெருமான் என்று ஒப்பிட்டாலும் அது தொழும் பிழை அதே போல நாம் அடியாராக வந்துவிட்டு சிவபெருமான் சிறு சிறு தெய்வங்களை வழிபட வேண்டும் என்கின்றது அவசியம் இல்லை அதே போல நாம் அடியாராகிவிட்டு சிறு தெய்வங்களை கேலி பண்ணக்கூடாது இகழக்கூடாது அந்த சிறு தெய்வங்களை வழிபடுபவர்களையும் நாம் அவமதிக்கிறது அவங்க பாட்டு போயிட்டு சிறு தெய்வங்களால நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது சாதாரண நீங்க வந்து சாதாரணமாக சோபருமாக வணங்க முழுமையாக வணங்க முழுமையாக சரணை அப்புறம் ஐயோ எங்க தாத்தா பாட்டி எல்லாம் வந்து ஆஹ் கடா விட்டுவாங்களே இப்ப நான் சிவனடியார வந்ததுக்கு அப்புறம் கடா வெட்டலையே என்ன பண்றது அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது நம்ம முழு நெறி வந்துட்டோம் நம்ம செய்யறது நம்ம சோகமான நெறி வந்துட்டோம் அவங்களாம் செய்ய கூடாது ஆனா அதே சமயம் இப்போதான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்ப நான் வந்து ஊர் ஊர்ல சொந்த ஊருக்கு வந்திருக்கேன் இங்க இன்று எங்களுடைய ஊ இன்னும் ரெண்டு நாட்கள் நாளிலிருந்து இன்னும் ரெண்டு நாட்கள் இல்லை மூன்று நாட்களுக்கு எங்க ஊர்ல இருக்கின்ற ஒரு அம்மன் ஊர் அம்மனினுடைய திருவிழா அது பழமை முறை திருநெல்வேலி மாவட்டம் அந்த பக்கத்துல நினைச்சிருவாங்க வரி என்று போடுவார்கள் எல்லாரும் ஊர்ல இருக்கிறதால வரி கொடுக்கும் ஒரு ஒரு தொகை நியமிச்சிருவாங்க அது காலங்காலமாக அது பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது அந்த அந்த தொகை அந்த குடும்பத்துக்கு இவ்வளவு கொடுத்துருவோம் அந்த வீட்டுல எத்தனை ஆண் பிள்ளைகள் இருக்கிறார்களோ சிறு மனமாகாத ஆண் பிள்ளைகள் என்று சொன்னால் அரை வரி போடுவாங்க திருமணமான ஆண் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வரி போடுவாங்க பெண்களுக்கு வரி கிடையாது விருப்பப்பட்டவங்க கொடுக்கலாம் அந்த பத்தி பிரச்சனை அப்போ நான் வந்து இந்த ஊர்ல இருக்கிறேன் நான் சுனடியார் ஆகிட்டேன் நான் அவங்க சாமி கும்பிட மாட்டேன் நான் வரி கொடுக்க மாட்டேன் நான் சொல்லலையே ஏன்னா அது ஊர் நியமம் அதை பின்பற்றி ஆகும் வரி தாரணம் வாரச வாரம் தவறாம வரி கொடுக்கும் ஆனா அந்த கோயிலுக்கு போய் வழிபடுவது அதெல்லாம் நான் எனக்கு நேரம் இருக்காதுல அது தேவையும் இல்லை அவசியமும் இல்லை ஏன்னா நம்ம அதை விட உயர்ந்ததான் சோவர் மலை சார்ந்து நான் செய்யறது பிடிக்கிறது அது மாதிரி உங்களுக்கு அடிப்படை கடமை என்று இருக்கிறது அது நம்மளுடைய கொள்கைக்கு விரோதமாக இல்லாத பட்சத்துல உதாரணமா உங்க தாத்தா மாசம் மாசம் வருஷம் வருஷம் கிடா வெட்டினாங்கன்னா நீ கிடா வெட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்கு அது செய்ய வேணாம் இல்லை அதுக்கு பதிலாக நீங்க என்ன செய்யலாம் ஒரு தொகையை கொடுத்து நீங்க என்ன சாமிக்கு மாலை வாங்கி கொடுங்க இந்த சாமி பேர
வேற பொது நியமம் இருக்குது கண்டிப்பா செய்துதான் ஆக வேண்டும் என்று அதை செய்துதான் ஆகும் சரியா சார் உங்களுக்கு எந்த வித பிரச்சனையும் வராது நீங்க சிவபெருமானை நாம் வழிபட ஆரம்பித்தால் நமக்கு நிறைவு தான் குறைவில்லாத நிறைவு தான் சிவபெருமானை வழிபட ஆரம்பித்தால் நமக்கு இழந்தது ஒன்றும் கிடையாது சரியா பாரதி சிவா எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு முக்தி கிடைக்கும் முக்தி ஒவ்வொரு வருஷத்திலயும் அந்த காஞ்சி புராணத்தை தாண்டி போனா கூட அப்படின்னு ஆரம்பத்துல சொல்லி இருக்கீங்க நீங்க அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் தான் இருக்கு அதாவது இந்த பிறவில ஏன்னா எப்பயா இருந்தாலும் நமக்கு முக்தி இருக்கு அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த பிறவிலேயே முக்தின்னு சொல்றீங்களா காந்தி புராணம் போனா அருமையானது ஒரு கேள்வி நான் அதற்கு முன்னுமே பதில் கூறி இருக்கிறேன் அதாவது நம்ம நூல்கள்ல இருக்கிறது நம்ம முழுமை நம்ம அதை வந்து நம்ம சந்தை படப்படும் நமக்கு காஞ்சி புராணம் நூல்ல இருக்கிறது வழிபோக்காக காஞ்சிபுரம் வழியாக சென்றாலும் முக்தி ஒரு கன பொழுது காஞ்சிபுரத்தை தங்கினாலும் முக்தி வந்து இருக்கிறது இது சுவாமியை சொல்லியிருக்காரு வேற யாரும் சொல்லல நீங்க தல விசேடப்படலாம் என்று நினைக்கிறேன் அதுல சாமி தான் அம்பாளுக்கு சொல்றாரு உமையம்மைக்கு சொல்றாரு இந்த சிறப்பு விடலாம் இப்ப கண்டிப்பா சுவாமி சொல்றது சத்தியவாதம் ஆனா அது இந்த பிறவிலே கிடைக்குமா அது யாராலையும் கிடைக்க முடியாது இல்லையா அதாவது வந்து அது அப்படின்னா அது வந்து இது இது கிட்டத்தட்ட ஊழ் வைத்து சொல்லலாம் நாம் ஒரு வினை செய்கிறோம் அந்த வினை எப்பொழுது பக் நமக்கு அனுபவத்துக்கு வரும் வினை அனுபவத்துக்கு வரும் அது யாராலும் சொல்ல முடியாது சாமி மட்டும் தான் தெரியும் அந்த வினை ஆஹ் காரண ரூபமாக நமது புத்தி ததுவத்துல இருக்கும் நம்ம உடம்புல புத்தி ததுவத்துல இருக்கும் அது என்று பயன்பாட்டுக்கு வருது இன்று வரலாம் நாளை வரலாம் ஆறு மாதம் கழித்து வரலாம் அடுத்த பிறவியில வரலாம் இப்ப வேண்டும் அதுக்கு என்ன ஓமை நம்ம இதுதான் சொல்றாங்க என்று சொன்னா ஒரு விவசாயி செய்கிறான் அவன் கீரை விதை விதைக்கிறான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தள்ளி அதே வயல்ல கத்திரிக்காய் விதை விதைக்கிறான் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி வெண்டைக்காய் விதைக்கிறான் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி தேங்காயை தோண்டி விதைக்கிறான் இப்ப அடுத்த நாள் வந்து பாக்குறான் ஒண்ணுமே வரல மூன்றாவது நாள் வர வைக்கிறான் கீரை ரேசா லேசாக முளை விட்டிருக்கிறது அப்போ ஒரு பதினைந்து நாள் கருத்து வருகிறான் கீரை அறுவடைக்கு தயாராக இருக்கிறது ஒரு மாதம் கழித்து வருகிறான் கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காய் லேசாக வருகிறது பனிரெண்டு வருடம் கழித்து வருகிறான் தென்னை மரம் முதல் தேங்காய் தருகிறது இப்ப இது ஏன் ஒன்னும் ஒரு காலம் அது இயற்கை அது அந்த விதையினுடைய பக்குவத்தை கொடுக்கு அது மாதிரி கண்டிப்பாக காஞ்சிபுரம் நாம் சென்றோம் என்று சொன்னால் ரெண்டு விஷயத்தை கவனிக்கிறோம் முதல் விஷயம் அது ஐயமே இல்லைன்னா சிவபெருமானே சொல்றார் அது நடக்கும் ஆனா அது எப்ப நடக்கும் அது சுவாமினா நம்மளுடைய மத்த அக்கௌண்ட் கிளியர் பண்ணும் இல்லையா நமக்கு இன்னும் நிறைய பதிவுகள் இருக்கிறது நிறைய ஊழ் இருக்கிறது நம்ம அனுபவிக்க வேண்டிய பாவ புண்ணியங்கள்னு நரம்பு இருக்கிறது அது சுவாமி வந்து கணக்கு பார்த்து அவர் தான் சொல்லுவார் ஒன்று ஆனால் கண்டிப்பா நடக்கும் அது மாற்ற கருத்து கிடையாது எப்போங்கிறது நமக்கு தெரியாது அது ஞானிகளுக்கு தெரியும் அது எப்ப பக்குவப்படும் அப்படிங்கிறது நம்ம நம்ம வந்து சேர்ந்த ரெண்டு மூணு நூல்ல படிச்சு வச்சுட்டு ஒரு பேப்பரையும் பென்சிலையும் எடுத்து வச்சுட்டு ஓ இந்த நூல்ல இப்படி இருக்கு நான் இன்னைக்கு அன்னதான செஞ்சேன் இந்த கிழமையில செஞ்சேன் என் வயசு கூட ஆச்சு ஒரு கேலக்குலேஷன் போட்டு அப்பனா ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு எனக்கு பண்ண கிடைக்குமா அந்த டேட்டா குறிச்சு வச்சுட்டு அதை உட்காந்து பார்க்க கூடாது அது முடியாது ஏன்னா இதெல்லாம் இட்ஸ் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மோஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அது யாருக்கு தெரியும் சாமி மட்டும் தெரியும் ஏன்னா அது நடக்கும் சாமி மட்டும் தெரியும் ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தப்பட்ட மாதிரி தெரியுது அது எப்படி இன்னும் சொல்ல போன நூறு வரையும் சொல்லியிருக்கு நீங்க நல்ல அருமையான ஒரு கட்டம் சொன்னீங்க வழிபோக்காக காஞ்சிபுரம் சென்றாலும் முக்தி கனப்பொழுது தங்கினாலும் முக்தி இன்னும் சொல்ல போனா திருடுறதுக்காக காஞ்சிபுரம் போனாலும் முக்தி 
அப்படின்னு கூட இருக்கு அது சோகமான சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இது எல்லாமே நாம் உணர்வு பூர்வமாக சொல்ல வேண்டும் உணர்வு பூர்வமா என்ன நம்பிக்கை ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்றேன் குட்டி கதை இந்த கதையில குட்டி கதை ஒரு பிரசங்கி இருக்கிறார் அந்த பிரசங்கி வந்து முருக பெருமாள் வந்து தீவிர பக்தர் அவர் வந்து முருகனுடைய கதையே தினமும் மக்களுக்கு எல்லாம் சொல்லுவார் அப்படி ஒரு நாள் அவங்க ஒரு அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிறப்ப நிறைய பேர் அவர் வந்து பார்ப்பாங்க அவர் கதையை கேட்பாங்க அவர் மகிழ்ந்து கொண்டாடுவாங்க அவர் போயிடுவாங்க ஆஹ் அப்படி நிறைய சொல்லிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு நாள் ஒரு திருடன் திருடிட்டு பொருளை எல்லாம் திருடன் தோத்துட்டு வரான் சொல்லி இந்த கூடு தப்பி நுழைஞ்சு விட்டாங்க தான் அப்போ அந்த முருக பக்தர் சொல்லியிருக்கார் நான் திருச்செந்தூர் என்கின்ற ஒரு தலம் இருக்கிறது தலத்துல அவர் முருகன் கூட கதையை சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆஹ் முருக பெருமான் அங்க இருக்கிறார் சூரனை உதைப்பதற்காக இருக்கிறார் அவர் அழகாக இருக்கிறார் அவர் தலையில வந்து பீடம் இருக்கிறது கழுத்துல முத்தும் மாலைகள் அடைந்திருக்கிறார் அப்படின்னு வர்ணாரி வர்ணிக்கிறார் இப்ப திருட வந்து உள்ள உட்காந்து இருக்கான் அவனுக்கு என்ன தெரியும் அவனுக்கு முருகன்னா என்னன்னு தெரியாது சாமின்னா என்னன்னு தெரியாது அவனுக்கு தெரியாது திருடன் 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 எங்க கொள்ளடிக்கலாம் எங்க களவாடலாம் எப்படி எஸ்கே போனலாம் உடனே இவன் அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கான் கேட்டு அவர் ஒரு வருட திருச்சு போறான் வந்து சொல்லிட்டே வந்துட்டு இருக்காரு சுத்தி சுத்தி பாக்குறான் ஐயோ உனக்கு பிடிக்க வராங்க நீ பிடிக்க வரான் ஒழிஞ்சு ஒழிஞ்சு போறான் அவங்க எல்லாம் சுற்றி தேடி பார்க்கறாங்க அவனை பிடிக்க வந்தவங்க இந்த கூட்டத்துல சரி இல்லை வந்து அவன் இருக்கணும் சொல்லி போயிடுறாங்க இப்போ அப்படிதான் எஸ்கே பாலம் நினைக்கிறான் அப்போ அதை தப்பிச்சோன்னு போறப்ப அவன் காதல அது உழுது முத்து மணி தங்க கிரீடம் ஆஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு அப்படியே அது பெரிய அம்மன் நான் ராத்திரி அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கான் ஆஹா முத்து மாலை தங்க கிரீடம் அதே சொல்லிட்டு இருக்கான் முத்து மாலை தங்க கிரீடம் முத்து மாலை தங்க கிரீடம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொருளா திருடனை இந்த முத்து மாலை தங்கட்டும் உரடி அடிச்சிட்டோம்னா வாழ்க்கை கூட நம்ம செட்டில் ஆயிடலாமே சொல்லிட்டு அவரு அந்த பிரசங்கியை கஷ்ட கஷ்டப்பட்டு தேடி கண்டுபிடிக்கிறான் அப்படி கண்டுபிடிச்சு நீங்க பேசுனீங்கல்ல அப்படி அந்த முத்து மாலை தங்கிக்கிட்டோம் முத்து மாலை தங்கி என்னையா வளர்ற இல்லை நீங்க எனக்கு அன்னைக்கு சொன்னீங்களா அந்த இடத்துல அன்னைக்கு அந்த முத்து மாலை தங்கிருந்தேன் எங்க யார்கிட்ட இருக்கு யார் அது முருக பெருமாட்ட இருக்கு முருகனா அப்ப யாரு எங்க இருக்கார் அது திருச்செந்தூர் இருக்கார் திருச்செந்தூர் எங்க இருக்கு சொல்லுன்னு சொன்னோடனே அந்த திருச்செந்தூர் போற இடத்த முகவரி வாங்கிட்டு திருச்செந்தூர் போறான் போனா அவனுக்கு அது முழுக்க முழுக்க அதே சிந்தான் முருகன் இருப்பார் முத்து மாலை தானே முருகனுக்கு சாமின்னு தெரியாதுங்க எதுவுமே தெரியாது முருகன் இருப்பார் முத்து மாலை தங்க கிரீடம் முத்து மாலை தங்க கிரீடம் முருகன் முருகன்னு சொல்லிட்டு அதையும் நினைச்சு போறோம் போன உடனே சரி என்னத்தோட போறப்ப திருச்செந்தூர் வரான் அவனுக்கு முருக பெருமாள் காட்சி கிரிக்கிறார் இந்த காட்சி பார்த்த உடனே அது வரைக்கும் சாமினா என்னன்னு தெரியாது பக்தினா என்னன்னு தெரியாது இப்பயும் அவனுக்கு சாமிங்கிறது இல்லைனா அதை பார்த்த உடனே பேர் ஆனந்தம் அவனுக்கு ஆடுறான் பாடுறான் துதிக்கிறான் அப்ப அந்த முத்து மாலை போய் களவாங்கன்னு நினைக்கிறான் ஆனா சாமியுடைய அழகை பார்த்து சிரிப்பை பார்த்து அதை களவாங்குற எண்ணம் போயிருக்கு இப்ப திருட்டு எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா போயிருக்கு ஆஹ் சாமி எனக்கு இதுவே போதும் நான் தினமும் வந்து உன்னை பார்ப்பேன் எனக்கு காட்சி கொடுத்தா மட்டும் போதும் சரிப்பா சொல்லி முருகனும் சரிப்பான்னு சொல்லிடுறாரு போயிடுறான் இப்ப திருப்பி வரான் வேகமா சாப்பிட முடியல தூங்க முடியல அதே சிந்தனை தான் ஆஹ் அழகு அழகு ஆ முத்துமால தங்கிடு ஆனா அதை விட அழகு சாமி வந்து பா காட்சி அப்படியே காட்சி சாமியை பார்த்துட்டே இருக்கிறான் அப்ப திடீர் ஒரு ஒரு யோசனை வருது அவங்க பேச இதெல்லாம் நம்ம காட்டினவர் வந்து அந்த பிரசங்கி தானே அவருக்கு போய் சொல்லணும் சொல்லி அதை தேடி பிடிச்சி போறான் போனோம் என்ன சொல்றான் இந்த மாதிரி நீ சொன்ன முருக பெருமான பார்த்தேன் முத்துமாலைய பார்த்தேன் தங்க கிரீடத்தை பார்த்தேன் கடை போடா லூசு போயில போடா குழப்பில்லாம அலைகிற குடிகாரத்தை திருட்டு போய் போடுறான் அப்படின்னு அவனை பொருட்படுத்தல நான் எனக்கு அடுத்த கிளாஸ் போன பாட் நோட்ஸ் எடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் போயிடுறான் இவன் உடல உண்மையா நான் பார்த்தேன் பார்த்தேன்னு சொல்லி விடா அப்படியே எழுதி வரான் அவன் வரவில்லை நம்பிக்கை அந்த பிரசங்கிக்கு அடுத்த கிளாஸ் போகணுமே நான் அங்கே போயிடுச்சுமே அவன் அந்த அந்த கிளாஸ் போனா எனக்கு நிறைய இன்னொரு சாலை கொடுப்பான் இந்த கிளாஸ் தண்ணி கூட கொடுக்க மாட்டானுங்க அதையும் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு இவன் வந்து வலு வலுக்க டைம் எழுத்து வந்து ஏன்னா அவன் திருடன் உடல்லாம் வச்சிருக்கான் பயமா இருக்குன்னு சொல்லி வந்துட்டு திருச்சூர் வரான் இப்ப ரெண்டு பேரும் திருச்சூர்ல இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் பக்கத்து பக்கத்து நிக்கிறாங்க முருக பெருமான் வருகிறார் முருக பெருமான் காட்சி தெரிகிறார் திருடனுக்கு தெரிகிறது பிரசங்கி தெரியுது திருடன் சொல்றான் இங்க பாரு முருக பெருமான் இங்க பாரு 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 அவர் முகம் இப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்ல சொல்லதான் பிரசங்கி லேசா உரைக்குது முருக பெருமான் உண்மையிலே பாத்துட்டான் பாக்கல
நான் இது வரைக்கும் பேருக்காகவும் புகழுக்காகவும் எத்தனையோ வருஷமா நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் இதை அந்த புராணத்தை படிக்கிறேன் அந்த புராணத்தை படிக்கிறேன் எத்தனையோ மேடர்களை பேசியிருக்கிறேன் ஆனா நீ இது வரைக்கும் எதுவுமே தெரியாது ஆனா அந்த ஒரு நாள்ல நீ உண்மையை உணர்ந்திருக்கிறா நான் உணரலாம் அப்போ இத உணர்வு பூர்வமா செய்தவர் யாரு அதே இனத்தோட செய்ய நம்ம எது நோக்கம் அது இதுதான் இது சிம்பிளா சொல்லணும்னா வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யறோங்கிறது தெரியும் ஆனா சுவாமிக்கு மட்டும்தான் நம்ம எதுக்காக செய்யறோங்க தெரியும் நம்ம உயிருக்கு உயிரா இருக்கிறவருக்கு நம்ம என்ன எண்ணத்துல செய்யறோம் தெரியும் மற்றவர்களுக்கு தெரியாது அதனால இந்த நூலில் இருப்பதெல்லாம் உண்மை நீ சந்தேகமே பட வேணாம் மூன்று முக்கிய மண்டபங்கள் இருக்கின்றன காஞ்சிபுரத்திலே முக்தீஸ்வர தலத்தில் இருக்கின்ற முக்தி மண்டபம் சர்வ தீர்த்தத்தினுடைய மேலைக்கரையில் இருக்கின்ற முக்தி மண்டபம் காஞ்சி ஏகாம்பரநாதர் கோயில் இருக்கின்ற பரமானந்த மண்டபம் இந்த மூன்று மண்டபத்தையும் அதிகாலையில எழுந்து பிரம்ம முகூர்த்தத்திலே மனதால தியானம் பண்ணாலே முக்தி காஞ்சிபுரத்துல இருக்கின்ற கைலாசநாதர் கோயிலே உள்ளே புகுந்தாலே முக்தி எவ்வளவு பிரியமா பாதகம் செய்தாலும் சரி தாயை கொன்றவன் துறவியை கொன்றவன் பசுவை கொன்றவன் இந்த என்னென்ன பெரிய பெரிய பாவங்கள் உலகத்திற்கு அது எது செய்தாலும் சரி காஞ்சிக்கு இருக்கின்ற அந்த கைலாசநாதர் கோயிலே வாயிலே நுழைந்தாலே கோயில் உள்ள போய் சாமி கூட வேணாம் வாயிலே நுழைந்தாலே முக்தி காஞ்சிபுரத்திலே கனப்பொழுது தங்கினாலே முக்தி நீங்க திருநெல்வேலியில இருந்து சென்னை போகிறீங்க வழி வழியில வேற ஏதோ கார் எடுத்துட்டு போறீங்க சரி காஞ்சிபுரம் வழியாக தான் மேப் காமிக்குது கூகுள் மேப் சொல்லி காஞ்சிபுரம் வழியாக பயணிக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு முக்தி ஒருவன் திருடுவதற்காக காஞ்சிபுரம் வருகிறான் அங்கு வீட்டுல நிறைய பேர் பணம் இருக்கும் நினைச்சு தாங்க போறான் அவனுக்கு முக்தி காஞ்சிபுரத்திலே திருமால் பேரு என்கின்ற ஒரு தளம் இருக்கிறது அந்த காஞ்சிபுரம் நினைக்கிறதா வரும் அந்த தளத்துல இருக்கின்ற அந்த பெருமானை மூன்று முறை நீங்கள் வளம் வந்து வந்தீர்கள் என்று சொன்னால் உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து சிவாலயங்களையும் சென்று நேராக தரிசத்தற்கான பலன் கிடைக்கும் அது உண்மை செவ்வாய் தீர்த்தத்திலே செவ்வாய்க்கிழமை மூழ்கினால் என்று சொன்னால் முக்தி ஒரு சில தீர்த்தத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மூழ்கினர் என்று சொன்னால் முக்தி ஒரு சில தீர்த்தங்களிலே நீங்கள் மூதாதையருக்கான கடன் பித்தர் கடன் கொடுத்தீர்கள் என்று சொன்னால் முக்தி இப்படி என்னென்னமோ இருக்கு அப்படியே அள்ளி விரைச்சிட்டாங்க காஞ்சிபுரத்திலே இதெல்லாம் உண்மைதான் பொய்யே கிடையாது ஆனா நாம் இதை உணர்வு பூர்வமாக செய்ய வேண்டும் அந்த பிரசங்கி மாதிரி செய்யக்கூடாது திருடன் மாதிரி செய்ய வேண்டும் இதை சொன்னால் கண்டிப்பா நூல் நம்ம நூல்ல எழுதியிருக்கின்ற நான் வந்து ஆஹ் எனக்கு வந்து சித்தாந்தம் தெரியாது நிறைய புராணங்கள் தெரியாது திருமுறைகளை பண்ணோடு பாடுவதற்கு தெரியாது நிரம்ப அறிவு எனக்கு கிடையாது ஆனா நான் பெருமையா என்னை பத்தி சொல்லணும் நான் ஒன்றே ஒன்று நான் நான் நம்பிக்கை இருக்கிறேன் நமது நூல்ல சொன்ன ஒரு எழுத்து ஒரு புள்ளி ஒரு கமா கூட மாறாது அது நூற்றுக்கு நூறு உண்மைங்கிறது எனக்கு நூற்றுக்கு நூறு உண்மை இருக்கிறது அது ஒண்ணுதான் எனக்கு நான் தகுதின்னு சொல்லுவேன் அதனால கண்டிப்பாக நீங்களும் நம்புங்கள் அது உண்மைதான் அதை மிகைப்படுத்துவதற்காகவோ அல்லது வியாபாரம் படுத்துவதற்காகவோ இல்ல ஒரு தற்புகழ்ச்சிக்காக சொல்லப்பட்டது அன்று அது உண்மை உண்மை உண்மையை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது சத்தியம் அதை நம்பணும் ஆனா நாம் அதை எப்படி எடுத்துக் கொள்கிறோம் நாம் உணர்வு பூர்வமாக சொல்லி செய்யும் சென்று சொல்லிடுவோமா இல்லைன்னா அங்கேயும் போனா எனக்கு நெட்டு கிடைக்குமா வைஃபை கிடைக்குமா ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் கிடைக்குமா எனக்கு வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் கிடைக்குமா அங்கே போனா ரூம் ஏசி ரூம் கிடைக்குமா நான் ஏசி ரூம் கிடைக்குமா அந்த காஞ்சிபுரத்துக்கு போனா சாப்பாடு கரெக்டா இருக்குமா அங்க இட்லி எல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ்ங்கிறனால இட்லி கிடைக்குமா அப்படின்னு என்னத்துல போனா நம்ம காஞ்சிபுரம் போல வி ஹாவ் ஜஸ்ட் மேக்கிங் அண்ட் எட் அனதர் டூர் பிஸ்னஸ் டூர் அவ்வளவுதான் உணர்வு பூர்வமாக சென்றோம் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக முக்தி அப்ப அந்த உணர்வு என்ற வரலையே என்ன பண்றது நீங்க கேட்கலாம் நிறைய பேர் சொல்லலாம் இல்லையா எனக்கு அந்த உணர்வு வரலையே என்ன பண்ணணும் சாதனம் சாதனம் என்ன இது மாதிரி காஞ்சிபுரம் வகுப்பு நேரம் படிக்கணும் அதை சொல்வதை பின்பற்ற வேண்டும் அடியார்களுக்கு அமுது கொடுக்கணும் அடியார்களோடு ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பாடு நடந்துக்கணும் நூல சொல்றதெல்லாம் பின்பற்றணும் பின்பற்றினா உணர்வு வந்துடும் வியாசருக்கு வந்துச்சே அவர் காசில இருக்கிறப்ப வரலையே காஞ்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வந்துச்சே நமக்கு பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் இருக்கேன் அதெல்லாம் தளர்வடைய வேண்டாம் அதனால நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்வது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நூறு சதவீதம் நம்பிக்கை இருக்கு இந்த நூல்ல சொன்னது ஒரு புள்ளி கூட தவறாக இருக்காது மிகைப்படுத்தப்பட்ட வாக்கியமாக இருக்காது எல்லாமே உண்மை ஆனா அதை உணர்வு பூர்வமா செய்யணும் உணர்வு இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல வாங்க வாங்க பழகலாம் 
காஞ்சி புறத்தோடு காஞ்சி புராணத்தோடு மாதவ சிறைஞானோடு பழக பழக உணர்வு வரும் சரியா சிவா உங்களுக்கு பதில் அளித்துதான் அடிச்சிருக்கீங்கன்னுடைய பெருமையை எனக்கு அது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அது எந்த அளவுக்கு நீங்க எடுத்துக் கொள்கிறீர்கள் என்பது எனக்கு அது செல்ல தெளிவாக ரொம்ப நன்றி நன்றி ஐயா நீங்க நீங்க சொல்லி கொடுக்கற வீதம் அப்படியே எங்கள்கிட்ட புத்தகம் இல்ல ஆனா அது கேள்வி ஞானமா பாக்குறதும் ஆரம்பத்துல யூடியூப் போட்டீங்க அது எங்களுக்கு ரொம்ப உதவி அது ஞாபகமா நாங்க வச்சுக்கிறதுக்கும் அது ரொம்ப உதவியா இருந்துச்சு பெருமான் திருவுடல் திருவுடல் தொடர்ந்து அதை செய்வதற்கு அருள் வாழ்க்கை சந்தேகம் நன்றி வேற ஏதும் சந்தேகம் இருக்கிறது இந்த விடைக்கு ஒரே ஒரு ஒன்னு மட்டும் சேர்க்கணும் நினைக்கிறேன் சில பேர் என்ன படிப்பாங்கன்னா படிச்சுட்டு நமக்கு என்ன வரும் அதெல்லாம் உண்மையா இருந்திருக்கும் அந்த காலத்துல இந்த காலத்துலாம் அது ஒரு வாய்ப்பு குறைவுப்பாங்க அந்த காலத்துல பலாம் அந்த காலத்துல எப்படி இருந்துச்சு சத்திய மக்கள் எவ்வளவு நல்லா தான் இருந்தாங்க ஆறு முழுக்க அப்படி இருந்துச்சு இப்ப எதுதான் உருப்படியா இருக்கு எதுவும் எல்லாமே டூப்ளிகேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சில நேரத்துல என்ன தோணலாம் அதற்குதான் விளக்கமாக இன்றைய பாடலத்துல இருக்கு என்றும் நிச்சயம் நீ இருக்கணும்னு வியாதம் கூறியிருக்கிறார் இல்லையா நீ கழிவு ஆரம்பத்துல இருக்கணும் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு இருக்கணும் மூவாயிரத்தி ஆயிரம் வருஷத்துக்கு இருக்கணும் ஆஹ் அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு எல்லாம் வந்துச்சுன்னா அவங்க குறைஞ்சிடும் அப்ப போயிருக்கணும் அப்படிலாம் சொல்ல என்றும் யாருக்கும் அப்படின்னு ரெண்டு விஷயத்த ரொம்ப இந்த புராண முழுக்க நீங்க பாத்தாலே ரெண்டுமே இருக்கும் என்றும் யாருக்கும் ஒரு மணிக்கு விடல ஒருவேளை அந்த காலத்துல ஒரு வேளை புண்ணி செஞ்சவங்க கூட தான் இருக்கும் பாருங்க நம்ம எத்தனை கறிய சாப்பிட்டுருக்கோம் எத்தனை மீன் அடிச்சிருக்கோம் எத்தனை தப்பு செஞ்சிருக்கோம் எத்தனை இடத்துல போய் போய் பேசியிருக்கோம் நம்ம மட்டும்தான் இல்ல போறது அப்படின்னு நம்பிக்கை இழந்துட கூடாது ரெண்டு காஞ்சி புராணம் முழுக்க இது ரெண்டு இருக்கு என்றும் யாருக்கும் எட்டனலி ஃபார் எவ்ரி ஒன் எட்டனலி ஃபார் எவ்ரி ஒன் அதை வந்து நீங்க மனசு வச்சுக்கோங்க அதனால அதை மறுத்துட வேண்டாம் அது வந்து அந்த விடைக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா நான் நினைக்கிறேன் நன்றி வேற ஏதாவது சொன்ன என்ன கேள்வி வணக்கம் சிவா சிவா இப்ப யாசர் வந்து சிவலிங்கத்தை பூஜை பண்ணாரு நீங்க சொன்னீங்க காஞ்சி புராணம் அது எந்த தளத்துல அந்த பூஜை பண்ணாரு அதாவது சிவா அதுதான் நம்ம அந்த நூலினுடைய ஆரம்பத்திலயும் பார்த்தோம் அவர் எங்க வந்து இறுதியும் பாக்குறோம் அவர் எந்த இடத்துல அவர் ஸ்தாபனம் செய்கிறார் என்ற குறிப்ப மாதவ சிவங்கானுமே நமக்காக கொடுத்திருக்கார் முதல்ல வரார் எங்க வரார் சிவங்கி திருப்பத்துல மூழ்கிறார் அந்த ஒற்றை மாமரத்துல இருக்கின்ற அந்த ஏகாம்பரநாதரையும் அம்மையும் தொழுகிறார் தொழுதுக்கு அப்புறம் அவர் எங்க போறார் என்று சொன்னா மணிகண்டேஸ்வர மணிகண்டேஸ்வரன் என்கின்ற தளத்துக்கு நிறுதி திசையில அந்த தாவணம் அந்த இவர் சாவணம் செய்கிறார் சிதை திசை முதற்கொண்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதனாலதான் நம்ம போய் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதற்காக தான் ஆஹ் இந்த திசை முதற்கொண்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது எங்க இருக்கிறது என்று நான் கொஞ்சம் அலசி ஆராய்ந்தேன் எங்க இருக்கிறது என்று சொன்னால் நம்ம வந்து காஞ்சிபுரத்தை பொதுவாக சின்ன காஞ்சிபுரம் பெரிய காஞ்சிபுரம் இந்த வாரத்தை சொல்லுவாங்க சின்ன காஞ்சிபுரம் என்று சொன்னால் திருமால் கோயில்கள் அதிகமா இருக்கும் சின்ன காஞ்சிபுரம் பெரிய காஞ்சிபுரம் என்று சொன்னால் அதாவது அந்த காலத்துல என்ன சொல்றாங்க புராண அடிப்படையில பார்க்கின்ற பொழுது சிவ காஞ்சி விஷ்ணு காஞ்சி பிரம்ம காஞ்சி அருக்கன் காஞ்சி என்று நான்கு வகையான காஞ்சி இருந்தது ஒரே நகரத்துக்குள்ளே இப்ப மத்த அதாவது சிவ காஞ்சி என்றால் சிவத்தலங்களா இருக்கும் விஷ்ணு காஞ்சி என்று சொன்னால் விஷ்ணு காஞ்சி விஷ்ணு தலங்களா இருக்கும் பிரம்ம காஞ்சி என்று சொன்னால் பிரம்ம காஞ்சியா இருக்கும் அப்புறம் அருக்கன் தலம் என்று அருக்கன் தலமா இருக்கும் அதுவும் அந்த காஞ்சிபுரமே அப்படியே முழுக்க முழுக்க கோயில் தான் உண்மையான டெம்பிள் சிட்டி என்று சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வருது காஞ்சிபுரமா தான் இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளவு கோயில்கள் அங்க அதுவும் இந்த புராணத்துல கூட வரும் ஒரு இடத்துல ஒரு லட்சம் சிவாலயங்கள் இருந்ததாகவும் ஆயிரத்தி எட்டு விஷ்ணு ஆலயங்கள் இருந்ததாகவும் நூறு பிரம்ம ஆலயங்கள் மற்றும் அருக்கன் ஆலயங்கள் தான் புராணத்தை சொல்றாங்க இப்ப நிறைய ஆலயங்கள் ஒரு லட்சம் சிவாலயம் பார்ப்பது அறிவு ஆனா இப்ப நம்ம பார்த்த வரைக்குமே இப்பவுமே காஞ்சிபுரத்துல அந்த நகரத்துல மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி இருபது நூத்தி முப்பது சிவாலயங்கள் இருக்கு இப்ப மட்டுமே அந்த ஒரு நகரத்துல மட்டுமே இப்ப இந்த தளம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா சின்ன காஞ்சிபுரத்துல திரு கச்சி நம்பி திரு என்று இருக்கிறது அந்த இடத்துலதான் இவருடைய இந்த வியாசர் வழிபட்ட தளம் இருக்கிறது இது இன்றைய நடைமுறையில சொல்றது நமக்கு பாருங்க மாத சமயம் எவ்வளவு கருணையா சொல்லியிருக்காரு இந்த புராணம் வந்து எந்த குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர்ல போகுது காலத்தின் அடிப்படையிலயா இல்ல லொகேஷன் அடிப்படையில போகுது அவரு எவ்வளவு கருணையா இருந்தா பாருங்க நம்ம ஒரு கோயிலை வழிபூட்டம் என்று சொன்னால் அதற்கு அடுத்த கோயில் அடுத்த நமக்கு திசை முதற்கொண்டு சொல்றாரு 
ஏன்னா வருகின்ற மக்களுக்கு தெரியும் நிறைய கோயில் ஆக்கிரமிச்சிருவானுங்க கொள்ளையடிச்சிருவானுங்க நம்ம சாமி கோயில சர்ச் ஆகிடுவானுங்க எல்லாம் தெரியுது அவருக்கு மனசு காண முடியாத ஞானி இல்லவா அதனால எப்படி சொல்றாரு நம்ம அந்த படலத்தை எப்படி அமைச்சிருக்கிறார் அதுவே நம்ம பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம் நல்லா யோசிங்க எத்தனை பேர் இருந்தாலும் நான் உணர்ந்து உணர்ந்து நான் மெய்ஸ் எடுத்து போயிருக்கேன் அவர் எப்படி வேணா ஆரம்பி ஆரம்பிச்சிருக்கான படலத்தை அகர வரிசையில ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் அவருக்கு தோணுகின்ற விதத்துல ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் எப்படி இந்த எல்லா வரலாற்றின் அடிப்படை கூட என்ன வரலாறு வரலாற்று தொடர்புகளும் இருக்கு ஒரு கோயிலுக்கு ஒரு கோயிலுக்கு சில வரலாறு வரலாற்று தொடர்புகளும் இருக்கு ஆனா மாதவ சிவஞான முனிவர் நமக்கு எப்படி இந்த படலத்தை அமைத்திருக்கிறார் ஒரு கோயில் மணிகண்டேச படலம் என்று சொன்னால் மணிகண்டேஸ்வரர் கோயிலை அறிமுகப்படுத்துகிறார் அதற்கு பின்பு அதை சுற்றி இருக்கின்ற கோயில் அதுவும் திசை முதற்கொண்டு சொல்றார் இப்ப இந்த கோயில் வந்து எங்க இருக்கு மணிகண்டேச படலத்துக்கு அடுத்த படலமா இதை பார்க்கணும் சாரந்தா சையம் எங்க எங்க இருக்கிறது மணிகண்டேச தலத்திற்கு நிறுதி திசையில இருக்கிறது அவர் சொல்லியிருக்காரு பதிவு செய்திருக்காரு அந்த பாடல்ல அவர் எங்கு வந்து அதை வந்து பிரதேசம் செய்திருக்காரும் இருக்கிறது பாடலை உங்களுக்கு வேணா நான் சொல்றேன்னா ஆஹ் அம் நாப்பத்தி ஏழாவது பாடல் திகழ் சிவ கங்கை ஆடி தேமலர் உருமாமூல பகவனை வழிபாடாற்றி மஞ்சள் நீர் நதியின் பாங்க நிகழ் மணி கண்டனாத நெடுந்தகை நிறுதி வைப்பில் நெடுந்தகை நிறுதி வைப்பில் அந்த நிறுதிங்கிற வார்த்தையை குறிச்சுங்க தகவினால் இழைத்து சார்ந்தார் சார்பினால் தனை தாபித்து அப்ப மஞ்சள் நதி கரை பக்கத்துல மணிகண்டநாதனுக்கு நிறுதி திசையில நிறுதி என்று சொன்னால் தென்மேற்கு திசை அப்ப திசை முதற்கொண்டு கொடுத்துருக்கார் கண்டிப்பாக நம்ம போனா காட்சி தருவார் நம்ம கொஞ்சம் அலைஞ்சு திருந்தி எல்லாம் ஆக்கிரமா போயிடுச்சு செருப்புலாம் அங்கங்க நுழைஞ்சு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடித்தா நம்ம சாமியை பார்க்கலாம் அதனால இந்த கோயில் ஒவ்வொரு இந்த கோயில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கோயில் இருக்கிற இடத்த மாதவ சிவையான முனிவர் நமக்கு அவருடைய பாடல்ல எழுதி வச்சிருக்கிறார் அந்த அடிப்படையில தான் அந்த படலமே போகுது ஒவ்வொரு நூலா அந்த படலம் பாத்துட்டோமா இப்ப அடுத்த படலம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சார்ந்தா செய்ய படலத்திற்கு ஒரு திசையில இருக்கும் மேற்கு கிழக்கு வடகிழக்கு ஏதாவது ஒரு திசையில இருக்கும் அப்படிதான் ஒவ்வொரு படலமும் இது செயின் செயின் ஆஃப் டிரெக்ஷன்ஸ் அப்படிதான் அவர் அமைத்திருக்கிறார் இப்ப எவ்வளவு கருணை இது எல்லாத்தையும் காரணம் நாம் ஒரே ஒரு நோக்கம் தான் நாம் சென்று தரிசனம் செய்யணும் சாமியை நம்ம வந்து தரிசனம் செய்யணும் அப்படி அப்படி பெரும் இயக்கிருக்கிறார் அதனால நாம வந்து விட்டுடக்கூடாது இந்த பிறவிக்குள்ள அதுல இருக்கின்ற அனைத்து தலைமையும் கண்டிப்பா தரிசனம் செய்யணும் சரியா சிவா பாரதி சிவா சரிங்க சிவா ரொம்ப நன்றிங்க சிவா உண்மையிலே அந்த படலத்தை அவரு கொண்டு சென்ற பாங்கு ஒரு கோயில் அதற்கு அடுத்த கோயில் அது பக்கத்து கோயில் அதோட திசை அதையும் பதிவு செய்திருக்கிறாரு இவ்வளவு சிரமம் போட்டிருக்காரு அதை பேசாம விட்டுருக்கலாம்ல முதல் கோயில் போம் மணிகண்டத்துல பாத்துக்கங்க அடுத்த கோயில் அடுத்த கோயில் போயிருக்கலாம் திசையை முதற்கொண்டு சொல்லி போறாரு அதான் உண்மையிலே கருணை கருணை தான் எதிர்காலத்தில் நினைச்சு நாளை கோயில கொண்டாடிப்பான் கோயில வீடை காட்டுவான் கோயில் இருக்க தீர்த்து சாக்கடை கொண்டு விடுவான் கோயில பிற மதத்துக்கு தாரைவா இருப்பான் எல்லாம் தெரிந்து வைத்து கொண்டு அவருக்கு செய்திருக்கார் இந்த கோயிலுக்கு போங்க இந்த கோயிலோட தென்மேற்கு திசையில இங்க போங்க அதோட வடகிழக்கு திசையில இந்த கோயில் இருக்கும் அந்த சாமி போயிருங்க பெரும் கருணை நன்றி சிவா வேற எதுவும் சொன்னா கேட்டுங்க இல்லைன்னா நம்ம வகுப்பை நிறைவு நிறைவு செய்வோம் தேவி சிவா உங்களை முதன்முறையாக பார்ப்பது போல் தெரிகிறது இதுதான் உங்களுக்கு முதல் வகுப்பான் 